హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ మనకి తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి గ్రూప్ ఫోర్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఈ గ్రూప్ ఫోర్లో మనకి జనరల్ స్టడీస్తో పాటు సెక్రటేరియల్ ఎబిలిటీ అనే ఒక పేపర్ ఉంది ఆ పేపర్లో మనకి మెంటల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్కి సంబంధించి లాస్ట్ టైం మనం తీసుకుంటే కనుక సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ ఎబో మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడం అనేది జరిగింది ఆ సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ సంబంధించి కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ లేదా అంతకుముందు పేపర్స్లో కానీ అది కాకుండా మనకి ఎన్ని ఎగ్జామినేషన్స్ అయినా ఉపయోగపడేలాగా మనకు తీసుకుంటే కనుక ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేది ఓన్లీ గ్రూప్ ఫోర్ ఎక్కి మనకి స్టాండర్డ్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తూ దాంతోపాటు ఏంటంటే అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడేలా ఒకసారి రీజనింగ్ అనలైజేషన్ మనం చూద్దాం ఒకసారి దీన్ని మనం మెంటల్ ఎబిలిటీ అని చెప్పచ్చు రీజనింగ్ అని చెప్పచ్చు లేదా జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ కాన్సెప్ట్లో మనకు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా సరే మనం దానికి సంబంధించి ఎలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ ఏంటనేది ఒక సిలబస్ని అనాలిసిస్ చేసి మనం చూద్దాం ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించుకునే అవకాశం మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఉంది కాబట్టి దీని గురించి సమగ్రమైన అవగాహన మనం తెలుసుకుంటే కనుక మంచిగా మార్కులు సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే దాని గురించి అనలైజేషన్ మనం చూద్దాం ఓకే సబ్జెక్ట్ గురించి మనం ఒక్కసారి మాట్లాడితే కనుక రీజనింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడితే కనుక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకి ఖచ్చితంగా కనబడే సబ్జెక్ట్ ఇది అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే కనుక ఎక్కడ మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో కనబడుతుంది కానీ ముందు ఎక్కడ మనం నేర్చుకోం ఎక్కడ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ముందు మనం అకాడమీ కాన్సెప్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అకాడమీలో ఎక్కడ కూడా మనం ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోం అంటే ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని ఎగ్జామినేషన్స్లో అంటే మనకి ఏదో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కనుక సిఆర్టి ప్రోగ్రామ్ అలాంటివి వస్తే కనుక వాళ్ళ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్లో మనకి సబ్జెక్ట్ చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ మిగిలిన మనం డిగ్రీ చదివినప్పుడు కానీ పీజీ చదివినప్పుడు కానీ లేదా రిమైనింగ్ ఏదైనా చదివినప్పుడు మనకి ఏంటంటే కనుక ఇది మనకి మనకి అకాడమిక్లో కనబడి కానీ ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జామినేషన్ నుంచి మనం విఆర్ఓ ఎగ్జామినేషన్ అనుకుంటే ఒక పెద్ద ఎగ్జామినేషన్ మనం సివిల్స్ కింద మనం తీసుకుంటే కనుక ఇటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ అంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో మనకి ఎగ్జామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్గా అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి తీసుకుంటే కనుక గ్రూప్స్ సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పి అలాగే సివిల్స్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతాయి అలాగే నెక్స్ట్ కానిస్టేబుల్ జరుగుతుంది ఎస్ఐ జరుగుతుంది అలాగే ఏంటంటే కనుక పంచాయతీ సెక్రటరీ జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే కనుక బీసీ వెల్ఫేర్ కానీ హాస్టల్ వెల్ఫేర్ సంబంధించి బీసీ హాస్టల్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించి వార్డెన్స్ కానీ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ కేటగిరీలో జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే మనం ఇంకొకటి తీసుకుంటే కనుక స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎస్ఎస్సి గురించి మనం మాట్లాడచ్చు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ గురించి మాట్లాడచ్చు ఇవన్నీ వాటిల్లో కూడా మనకి కామన్గా కనబడే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే రీజనింగ్ కనబడదు అది తక్కువ మార్కులో ఎక్కువ మార్కులు అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో వాడు ఇచ్చిన సిలబస్ ప్రకారం కానీ అది వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ప్రకారం మనం మారుతూ ఉంటుంది కొన్ని ఎగ్జామినేషన్లో కొన్ని ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కొన్ని ఎగ్జామ్ అట్లీస్ట్ కనీస్ అయినట్టు తక్కువలో తక్కువ అనుకుంటే మినిమం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఈ టెన్ టు క్వశ్చన్స్ నుంచి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వరకు మనం అనుకుంటే కనుక ఏ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అనేది మనం ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఇంచుమించు చాలా వరకు టాపిక్స్ని కామన్గా టచ్ చేయడానికి వాడు ప్రయత్నం చేస్తాడు యాక్చువల్గా కానీ అంటే లాజికల్గా మనం ఎంతవరకు బాగున్నాం అలాగే ఎనలైటికల్ కాన్సెప్ట్లో ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం ఇక్కడ ఎందుకు ఈ పదాలు వాడుతున్నామంటే రీజనింగ్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేటప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే రెండు కనబడతాయి ఏంటది ఒకటి వెర్బల్ రీజనింగ్ రెండోది ఏంటంటే నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ అని కనబడు అంటే వెర్బల్ రీజనింగ్ అంటే మనకి పలకడానికి రాయడానికి మనకి వీలుగా ఉన్నదాన్ని మనం చెప్పుకోవడానికి వెర్బల్ రీజనింగ్ చెప్తాం నాన్ వెర్బల్ అంటే ఎటువంటి అంటే వర్డ్ రూపంలో కానీ నెంబర్ రూపంలో కానీ పలకడానికి వీలుగా లేని కనబడుతుంది అంటే మరి ఆ వర్డ్ అండ్ నెంబర్ లేకపోతే ఎలా చెప్తామంటే కనుక సింబల్స్ రూపంలో కానీ డయాగ్రామ్స్ రూపంలో క్వశ్చన్ కనబడి ఈ రెండు ఆటల కింద మనకి విడగొడతాం మళ్ళీ వెర్బల్ కాన్సెప్ట్లో మళ్ళీ వాడు ఏం చేశాడు కనుక ఎనలైటికల్ రీజనింగ్ అండ్ లాజికల్ రీజనింగ్ అని చెప్పి రెండు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్స్ కింద విడగొట్టడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో మనం మాట్లాడితే అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ మనకి ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఎగ్జామినేషన్లో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకుంటే కనుక ఇది కేవలం ఏంటంటే కనుక మీ యొక్క ఆలోచన పరిధిని పెంచడానికి మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మీరు ఎంతవరకు ఆలోచించగలుగుతున్నారు ఎక్కడ మనకు అనిపించవచ్చు ఇది రేపు ఎగ్జామినేషన్ కాకుండా రేపు ఎక్కడన్నా రీ రియల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రీజనింగ్ ఎక్కడన్
తెలివి థియేటర్తో కూడా ఆలోచన చేయాలి అందుకని ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ పరంగా కూడా చూస్తే అన్నీ చూసిన తర్వాత మనకు ఎలా ఉంటుందంటే అన్నీ మనకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ కిందంటే మనం చూసినప్పుడు ఒక లెటర్ చూడగానే ఈ లెటర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్లో చూసాం కదా ఒక నెంబర్ చూడగానే ఈ నెంబర్ మనం చూసాం కదా బ్లడ్ రిలేషన్ చూస్తే మన ఇంట్లో కనబడుతుంది కదా డైరెక్షన్ చూస్తే మన అందరికీ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ కదా అలాగే ఒక కంపారిజన్ చూస్తే అతని కంటే ఇతని పొడవు ఇతని కంటే పొట్టని మనం చెప్తున్నాం కదా అని ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో ప్రతిదీ కనబడుతూ ఉంటుంది అందుకని సబ్జెక్ట్ చూడగానే కూడా మనకి ఏంటంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా చేయబుద్దేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే చాలా తెలుసున్నట్టు కూడా అనిపించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఏంటంటే ప్రయత్నం చేసే అవకాశం ఏంటంటే మనకి రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్లో కూడా ఉంది యాక్చువల్గా అంటే ఒక క్వశ్చన్ మనకి తెలియకపోయినా సరే దాని గురించి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆ క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు అర్థం చేసుకుని ఒకవేళ మనకి పూర్తిగా అవగాహన లేకపోయినా ప్రయత్నం చేసి ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మన రీజనింగ్ అంటే ఏం లేదు మిగిలిన వాటి గురించి మనం తీసుకుంటే కనుక అక్కడ ఫార్లాస్ గుర్తుండాలి లేదంటే కనుక కొన్ని సందర్భాల్లో షార్ట్ కట్స్ గుర్తుండాలి అలాగే ఇంకో చోటు తీసుకుంటే జనరల్ స్టడీస్లో మనం తీసుకుంటే అవన్నీ కూడా చదివి బై హార్ట్ చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకుని ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ రీజనింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మీరు ఏమీ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు జస్ట్ మన ఏంటంటే ఆలోచన విధానాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకొని అక్కడ ఎంత స్పీడ్గా మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ తెలియడం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఏంటంటే విత్ ఇన్ టైంలో చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని సబ్జెక్ట్ తెలిసిందని చెప్పి ఈ ఒక్క సబ్జెక్ట్ని వచ్చిన ఇరవై క్వశ్చన్లు గంట సేపు చేసిన లేదా ఇచ్చిన ముప్పై క్వశ్చన్లు గంటన్నర సేపు చేసామంటే కనుక దానివల్ల ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే దీంతోపాటు మనకు మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని డిస్టర్బెన్స్ చేయకుండా దీంట్లో ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయగలిగితే కనుక ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి ఉన్న పూర్తి అవగాహన చేయడానికి నేను ఇక్కడ ప్రయత్నం చేస్తాను యాక్చువల్గా దీనికి సంబంధించి ఏమేం టాపిక్స్ మనకు కనబడితే ఆ టాపిక్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం బ్రీఫ్గా కంటిన్యూ చేసుకుందాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి సంఖ్యా శ్రేణి అని ఇచ్చారు సంఖ్యా శ్రేణి అంటే నెంబర్ సిరీస్ ఎప్పుడైతే నెంబర్స్ అని చెప్తున్నామో మనకి బేసిక్గా ఉన్న నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకుని వెళ్ళాలి అంటే బేసిక్గా మనకు ఉన్న నెంబర్స్ అంటే మనం చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్తామంటే నెంబర్ సిస్టమ్ ప్రకారం మనం తీసుకుంటే హోల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అలాగే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కరణీయ సంఖ్యలు అకరణీయ సంఖ్యలు అని చెప్తాం అలాగే బేస్ సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు సహజ సంఖ్యలు ఇవన్నీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి అంటే ఈ ఇండైరెక్ట్గా వాడు చెప్తుంది అంటే ఆ నెంబర్స్ యూజ్ చేసుకోండి వీటితో పాటు యూజ్ చేసుకోవడం ఎలా యూజ్ చేసుకోమంటున్నాడు సిరీస్ సిరీస్ అంటే ఆర్డర్ శ్రేణి అని చెప్తాం ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నదాన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటూ చేయండి అంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఎగ్జామినేషన్లో మనకు ఒక ఆర్డర్ పెట్టిస్తాడు ఆ ఆర్డర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఆ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటని చెప్పాలి మరి చెప్పాలి అంటే ముందు మనకి ఏం తెలియాలంటే ఇందులో మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే కనుక హోల్ నెంబర్స్ ఒక విధంగా మనకు కావాల్సిన అన్ని నెంబర్స్ మనకి ఇందులోనే కనబడతా ఉంటే హోల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే అంటే జీరో నుంచి మనం మొదలు పెడితే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సో అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇందులో మనకి ఈ వీటితో పాటు మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటే కనుక ఈవెన్ నెంబర్స్ కావాలి ఇది మీరు గుర్తించగలరు ఆర్డ్ నెంబర్స్ కావాలి ప్రైమ్ నెంబర్స్ కావాలి అలాగే స్క్వేర్ నెంబర్స్ కావాలి క్యూబ్ నెంబర్స్ కావాలి ఇవన్నీ కావాలి అలాగే ఎన్ పవర్ ఎన్ వాల్యూస్ కావాలి ఎన్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అన్ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మీకు రావాలి ఎంతవరకు మీరు నేర్చుకోవాలంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ కనీసం వంద లోపు మీరు ప్రైమ్ నెంబర్స్ నేర్చుకోవాలి బై హార్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే స్క్వేర్స్ గురించి మాట్లాడితే ఫార్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ వరకు స్క్వేర్స్ నేర్చుకుంటే చాలా మంది అలాగే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ వరకు స్క్వేర్స్ నేర్చుకుంటే సరే అలాగే ఎన్ పవర్ ఎన్ వాల్యూస్ ఏంటంటే సిక్స్ పవర్ సిక్స్ వరకు సరిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే సిక్స్ పవర్ ఫైవ్ కానీ సిక్స్ ఫైవ్ పవర్ సిక్స్ ఇవి మనకి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఎక్కువగా వచ్చి మీరు చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మీరు రాసుకోవాలంటే ఓన్గా ఇక్కడ మనకు జస్ట్ ఎనలైజేషన్ కాబట్టి నేను జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్తాను కాబట్టి ఇది మనం క్లియర్గా మనం అంటే మనకున్న ప్రైమ్ ఏంటి ఈవెన్ ఆర్డర్ మనం అందరం గుర్తిస్తాం ప్రైమ్ నెంబర్స్ వంద లోపు ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనం బై హార్ట్ చేసుకోవడం రావాలి అలాగే కనీసం నలభై
అలాగే సిక్స్ పవర్ ఫైవ్ ఐ అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఇవే నేర్చుకుంటే సరిపోద్దని కూడా కాదు అంటే ఇంతవరకు నేర్చుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం క్వశ్చన్ చూడగానే ఎక్కువ శాతం స్పీడ్గా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పడం కాదు ఇది మీకు అలవాటు అయితే ఏమవుతుందంటే దీనికంటే పెద్ద నెంబర్లు వచ్చినా సరే ఎక్కడో చోట కింద చిన్న నెంబరు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుందంటే అవి గుర్తించారు అనుకోండి దాన్ని మనం ఏంటంటే కంటిన్యూ చేసే అవకాశం మనకి ఇందులో కనబడుతుంది కాబట్టి మనం బేసిక్గా ఇది రావాలి దీంతోపాటు ఇంకా మనకి రావాల్సింది ఏంటంటే చెప్పాలంటే కనుక ఇరవై ఇరవైల వరకు ఎక్కాలు వస్తే కూడా చాలా మంచిది టేబుల్స్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ వరకు వస్తే చాలా మంచిది మ్యాక్సిమం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అంటే ఇవి మనం చేస్తాం కానీ ఇవి మనం చేయం యాక్చువల్గా అంటే క్యాలిక్యులేషన్ పాట మనం ఏదో అనుకుంటాం కానీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి క్యాలిక్యులేషన్ పాటు చాలా టైం కలిసి వస్తాం అనమాట అంటే ఎగ్జామినేషన్లో మనకేంటి క్వశ్చన్ ఎంత స్పీడ్గా చేయాలి ఎంత యాక్యురేట్గా చేయాలి అది రెండు ఉండాలి స్పీడ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ స్పీడ్తో పాటు యాక్యురేషన్ కూడా యాక్యురేట్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ రెండు కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటూనే స బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తేనే మనం ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం అంటే ఇందులో మనం సింపుల్గా మనం మాట్లాడితే ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే కనుక ఇది ఇలా అన్నాడు అనుకోండి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ అన్నాడు అనుకోండి చూడగానే మనం అందరం చెప్పవచ్చు చిన్న క్వశ్చన్స్ కాబట్టి టూ ఫోర్ సిక్స్ అనగానే సరి సంఖ్యలు కాబట్టి ఎయిట్ తర్వాత టెన్ అని చెప్పి ఇంకొకళ్ళు ఏమంటారంటే సరి సంఖ్యలు కాకపోతే కనుక వాడు శ్రేణి అని చెప్పాడు కాబట్టి ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ అప్పుడు ఎయిట్ ప్లస్ టూ అంటే ఏం చెప్పచ్చు టెన్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ శ్రేణిలో వచ్చిన అంకెలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని డైరెక్ట్గా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది లేదంటే కనుక అందులో మనకి ఏంటంటే కనుక గ్యాప్ కింద యూజ్ చేసుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ వాడు ఇలా అన్నాడు అనుకోండి పది పన్నెండు పదహారు ఇరవై రెండు ముప్పై డ్యాష్ ఇలా ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి నెంబర్ పెరుగుతున్నట్టు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇలా అనొచ్చా ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ఈ సరి సంఖ్యలు సీరియస్ని ఏం చేసినా అందులో కాకుండా గ్యాప్ కింద యూజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు అంటే అదే గ్యాప్ను మనం కంటిన్యూ చేస్తే ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ టెన్ అని చెప్తే ఫార్టీ అని ఆన్సర్ చెప్తాం అది అది ఎడిషన్ అవ్వచ్చు సబ్ట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు మల్టీప్లేషన్ అవ్వచ్చు డివిజన్ అవ్వచ్చు సింగిల్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్లో ఏదైనా వర్కౌట్ చేసుకుని వాడు సీరియస్ తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంది లేదా రెండోది ఏంటంటే దీనికి కాంబినేషన్ వర్కౌట్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చా అనుకోండి కాంబినేషన్ అంటే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్లో కాంబినేషన్ వరకు అండి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్లో కాంబినేషన్ అంటే చూడండి ఏమైనా రాయచ్చు ఇక్కడ టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ అంటే ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫార్టీ సెవెన్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఏంటంటే అలవాటు చేసుకోవాలి స్పీడ్గా మనకి ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ పాటు ఇటు రీజనింగ్లోనే అర్థమెటిక్ రెండు ఆటలో ఓన్లీ రీజనింగ్ అని కాదు రీజనింగ్లోనే అర్థమెటిక్లో కూడా రెండు ఆటలో కూడా మీరు క్యాలిక్యులేషన్ పాటు అలవాటు చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందువల్ల దాన్ని మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఈజీగా చేయడానికి అవుతుంది అందుకని బై హార్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే క్వశ్చన్ చూడగానే అది ఎలా వస్తుంది అనేది అయ్యాడు అంటే చూడగానే మనకి నెంబర్ వాల్యూ బాగా పెరుగుతుంది బాగా పెరుగుతుంది అంటే మల్టీప్లేషన్లో ఉండాలి నెంబర్ వాల్యూ తక్కువగా పెరుగుతుంది అంటే ఎడిషన్లో ఉండాలి నెంబర్ వాల్యూ తక్కువగా తగ్గుతుంది అంటే మైనస్లో ఉండాలి నెంబర్ వాల్యూ బాగా తగ్గుతుంది అంటే డివిజన్లో ఉండాలి అది ఫస్ట్ బేసిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట ఒకవేళ బాగా పెరిగినప్పుడు గుణకారం కూడా లేకపోతే ఇమీడియట్గా పవర్ వాల్యూస్కి వెళ్ళాలి అంటే స్క్వేర్స్ కానీ క్యూబ్స్ కానీ తీసుకుంటే కనుక ఆ స్క్వేర్ కానీ క్యూబ్ కానీ అంటే పవర్ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే పెరిగినాయో ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ వాల్యూ కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఈ నెంబర్స్ చూడగానే మనకి స్ట్రైక్ అవ్వాలండి అవి ఏంటంటే మనకి ఎడిషన్ ఒకవేళ కనుక డైరెక్ట్గా అనేది ఇక్కడ చూడగా నెంబర్స్ ఏంటి ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ అంటే స్క్వేర్ నెంబర్స్ చూసిన వెంటనే మనం ఏం చెప్పొచ్చు టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ అని చెప్తాం అలా అలాగే స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఇస్తాడు ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయాలని రూల్ కూడా ఏమీ లేదు అంటే స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కనబడుతుంది కొన్ని సందర్భాలు స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ని సేమ్ ఇలాగే గ్యాప్ కింద యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది లేదంటే కనుక ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వ
ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ అనుకుంటే అక్కడ త్రీ టైమ్స్ అంటే సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతుందా సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటే ఇది మల్టీప్లేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ పెద్ద నెంబర్ పెరుగుతుంది కానీ మల్టీప్లేషన్ అనుకుంటే మల్టీప్లేషన్లో లేదు అప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం ఆలోచించగలిగితే కానీ ఏమని చెప్పచ్చు ఇవి మన స్క్వేర్ క్యూబ్స్ ఎప్పుడైతే మీరు బై హార్ట్ చేస్తారో అప్పుడు ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చెప్తారంటే టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ టూ క్యూ ప్లస్ టూ త్రీ క్యూ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇది ఫోర్ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ క్యూ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఏ నెంబర్ని అయితే క్యూబ్ చేస్తున్నాం అదే నెంబర్ని మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి తర్వాత కూడా మనం తీసుకుంటే ఏం చెప్పచ్చు సిక్స్ క్యూ ప్లస్ సిక్స్ అంటే త్రిబుల్ టూ అని చెప్తాం టూ సిక్స్టీన్ టూ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే టూ ట్వంటీ టూ అని చెప్తాం అంటే మనకి ఎప్పుడు చెప్పగలం అంటే ఆ వాల్యూస్ చూడగానే ఇది క్యూబ్ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉంది లేదా క్యూబ్ వాల్యూ స్క్వేర్ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉంది అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ చేయగలిగితేనే మనం తీసుకుంటాం ఇందులోనే మనకి ఎప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ప్రైమ్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ఇవి కాకుండా మనకి ఏంటంటే డెసిమల్ నెంబర్స్ ఇస్తాడు ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తాడు ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఇలా అన్నాడు అనుకో ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ కనబడ ఫ్రాక్షన్స్ కనబడినప్పుడు ఏంటంటే మనం పైన చెక్ చేస్తే అంటే ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫోర్ మళ్ళీ ఇంటూ టూ ఇక్కడ ఇంటూ ఫోర్ కనబట్టలేదు అంటే ఆర్డర్ లేదు మన పైన న్యూమినేటర్ కింద చూద్దాం డినామినేటర్స్ కింద చూద్దాం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంటూ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ మల్టీప్లేషన్ లేదు ఇక్కడ మళ్ళీ లేదు అంటే ఎక్కడ మనకు ఆర్డర్ లేదు అంటే పైన విడిగా న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ విడివిడిగా చూడడానికి అవకాశం లేదు పోనీ అలా అని చెప్పి స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ అని అప్లై చేయడానికి అవకాశం ఉంటే అదేం అవకాశం లేదు అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రాక్షన్స్ కాన్సెప్ట్లోనే ఆలోచించాలి అంటే డినామినేటర్లో ఏమీ లేకపోతే ఏముందనుకుంటాం వన్ ఉందనుకుంటాం ఇప్పుడు చూడండి టూ ఫోర్ అయింది వన్ త్రీ అయింది అంటే మనం ఏమని చెప్పచ్చు ఇంటూ టూ బై త్రీ అని చెప్పచ్చు అలా ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ అని చెప్పచ్చు ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ బై సెవెన్ సిక్స్ బై సెవెన్ అంటే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి త్రీ ఇందులో టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ టూ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ సరిపోయి అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవ్వాలి ఇంటూ ఎయిట్ బై నైన్ ఎయిట్ బై నైన్ క్యాన్సిలేషన్ లేదుగా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు ఏం రావాలి టెన్ బై లెవెన్ ఫైవ్ ఇందులో టూ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇందులో సిక్స్టీ త్రీ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ఇది ఏంటంటే కనుక సిక్స్ నైంటీ త్రీ అంటే క్వశ్చన్ చూడించిన తర్వాత మనకి అలా ఐడియాస్ మార్చు అందుకే నెంబర్ సీరియస్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే కనుక ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే కనుక ఈ క్వశ్చన్కి ఎంతవరకు స్టాండర్డ్ అంటే ఈ క్వాలిఫికేషన్తో ఈ ఎగ్జామినేషన్ కనబడితే ఇంతవరకు మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వాలని మనకి రూల్ ఏమీ లేదు ఎగ్జామినేషన్లో వాడు ఏ స్టాండర్డ్ అన్నా ఇవ్వచ్చు మనకి ఎందుకంటే ఒకసారి గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఇలా ఇచ్చాడు ఇది మామూలుగా మనం చూసినట్టు ఏమైనా మీద నెంబర్ పెరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది కాబట్టి తొమ్మిది రోజులు పద్దెనిమిది ప్లస్ ఒకటి పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది రోజులు ఇరవై ముప్పై రెండు ప్లస్ ఒకటి ఇక్కడ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ రాసుకున్నాం అనుకోండి చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఏమనిపిస్తుంది నైన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ రావాలి అంటే ఎయిటీ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎయిటీ త్రీ కానీ ఎప్పుడైనా మధ్యలో బ్లాంక్ ఉన్నప్పుడు తర్వాత నెంబర్ కన్ఫర్మ్గా సాటిస్ఫై అవుతుంది లేదా చూసుకోవాలి అంటే మీకు ఇంటూ టూ ప్లస్ ఫోర్ రావాలి ఇక్కడ ఇంటూ టూ చేస్తేనే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కనబడుతుంది సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ కనబడుతుంది ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఉంది అంటే ఇక్కడ మనకి సాటిస్ఫై అయింది యాక్చువల్గా సీరియస్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ కానీ ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందా ఎప్పుడైనా ఫిలింది బ్లాంక్ దగ్గర తర్వాత సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఈ రాసిన సీరియస్ ఆర్డర్లో ఉన్నా సరే ఇది కూడా తప్పు అనమాట అది అంటే ఇది తప్పు అని తెలుసు ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఆలోచించాడు ఒకసారి నేను డైరెక్ట్ చెప్తున్నాను చూడండి ఒకసారి దీన్ని ఎలా ఆలోచించాడు అంటే దీన్ని టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ అని చెప్పాడు దీన్ని త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ టెన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ లెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి టూ త్రీ ఫైవ్ లెవెన్ ఏ నెంబర్స్ అంటే ప్రధాన సంఖ్యలు ప్రైమ్ నెంబర్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ తర్వాత మీకు రావాల్సింది సెవెన్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫ
అదివే ఉంటారని ఉద్దేశంతో ఏంటంటే నెంబర్ సీరియస్కి ఏంటంటే కనుక ఇంతవరకు మాత్రమే ఇవ్వాలి ఇంతవరకు మాత్రమే ఇవ్వకూడదు అనేది అలాంటి రూల్స్ ఏమీ లేవు వాడు ఏ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నా ఎంతవరకు అని ఇవ్వడానికి అవకాశం అది జాగ్రత్తగా మనం చేసుకుంటే కనుక సాలిడ్గా ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్లో మనకి దీనికి సంబంధించి కనీసం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో మూడు క్వశ్చన్స్ మినిమం కనబడతాయి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ టూ లేదా మ్యాక్స్ మినిమం టూ త్రీ కనబడితే మ్యాక్సిమం ఐదు అంతకంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కూడా కనబడడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఇది నెంబర్ సీరియస్ గురించి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటో చూద్దాం సంఖ్యల సారూప్యత పోలిక నెంబర్ ఎనాలజీ ఇక్కడ ఏంటంటే సిరీస్ అంటే వరస చేసుకుంటూ వెళ్ళాం ఎనాలజీకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే కనుక ఆ అంకెల మధ్యన రిలేషన్ ఏంటో ముందు ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే వాడు ఒక రిలేషన్ మనకు చూపించి సేమ్ రిలేషన్ కంటిన్యూ చేయమంటాడు అంటే సేమ్ రిలేషన్ మనం కంటిన్యూ చేయమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా మనం మాట్లాడుకో టూ ఈజ్ టు ఎయిట్ ఈజ్ యాజ్ ఫోర్ ఈజ్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే ఇదంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఎందుకంటే మన ఐడియాస్ని ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మన సిరీస్లో వరుసగా వచ్చినప్పుడు మనకు ఏంటంటే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం అంటే అక్కడ మనకు ఒక సిరీస్ వాడు చూపించిన తర్వాత అది కంటిన్యూ చేస్తాం ఇక్కడ మనకు అలాంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడు రిలేషన్ చూసినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏం జరుగుతుందో చూసి అదే విధముగా ఈజ్ యాజ్ అలాగే ఇక్కడ చూడాలి అంతేగాని అనాలజీ చేసినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఈ నెంబర్కి కానీ ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్కి కానీ ఎట్టి పర్సులో రిలేషన్ చూడకూడదు ఖచ్చితంగా ఈ రిలేషన్ చూడాలి ఈ రిలేషన్ ఏం చేశాడో చూసి దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కాకపోతే ఎనాలజీకి వచ్చేటప్పటికి ఏం జరుగుతుందంటే కనుక మన ఐడియాని ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఆప్షన్స్ని బట్టి ఐడియాని మార్చుకుంటాను ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చేసుకుంటే కనుక ఈజీగా ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను ఇది మనకు చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ చూడండి నేనేమనొచ్చు అంటే రెండు ప్లస్ ఆరు కలిపితే ఎనిమిది అప్పుడు నాలుగు ప్లస్ ఆరు కలిపితే పది అని చెప్పచ్చు అప్పుడు రెండు ఇంటూ నాలుగు కూడా ఎనిమిది అప్పుడు నాలుగు ఇంటూ నాలుగు అంటే పదహారు అని చెప్పచ్చు రెండు ఇంటూ రెండు ప్లస్ నాలుగు అనొచ్చు ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ అని చెప్పచ్చు తర్వాత టూ క్యూబ్ అంటే ఫోర్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అని చెప్పచ్చు టూ క్యూబ్ ఎయిట్ ఫోర్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ లేదా టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ అని చెప్పచ్చు లేదా టూని స్క్వేర్ చేసి అదే టూని డబల్ చేసా అనుకుంటే అప్పుడు ఫోర్ని స్క్వేర్ చేసి అదే ఫోర్ని డబల్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పచ్చు అంటే చాలా రకాలుగా మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఎప్పటికప్పుడు మనం ఆలోచన విధానాన్ని మనం మార్చుకుంటున్నాం ఒకసారి ప్లస్ అనే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ అంటే ఒక సింగిల్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడ్ బైతో తర్వాత వాటి యొక్క కాంబినేషన్ వాటి యొక్క కాంబినేషన్తో మనం ఆలోచించాం తర్వాత పవర్ వాల్యూస్ పవర్ వాల్యూస్తో మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ కూడా వాడు ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాడంటే రెండు పద్ధతులు పాటిస్తాడు ఒకటి ఏంటంటే నెంబర్ని నెంబర్ కింద ట్రీట్ చేయడం లేదా నెంబర్ని డిజిట్ కింద ట్రీట్ చేయడం అంటే సంఖ్యని కింద భావించడం లేదా అంకె కింద భావించడం అదే ఈ రెండు పద్ధతుల్ని వాడు పాటించుకుంటాడు ఏంటి సంఖ్య కింద అంకె కింద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది అయితే ముప్పై ఆరు ఏమవ్వాలి ఇదే క్వశ్చన్ మనకి ఇరవై నాలుగు ఈస్టు ఎనిమిది ముప్పై రెండు ఈస్టు క్వశ్చన్ మార్క్ అని అడగడం ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఆలోచన విధానం గురించి మనం మాట్లాడితే ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు కూడా ఎనిమిది కానీ ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది అని రాసినప్పుడు నెంబర్ కింద భావించడం అంటే ఇరవై నాలుగుని ఇరవై నాలుగు కింద తీసుకుని అప్పుడు దీన్ని మూడుతో నేను భాగించాను అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ కూడా నేను మూడుతో భాగిస్తే పన్నెండు అని ఆన్సర్ చెప్పచ్చు మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇరవై నాలుగు నేను మూడుతో భావిస్తే ఏంటంటే ముప్పై రెండుని మూడుతో భావించే అవకాశం ఉందా లేదు ఎప్పుడైతే మనకు ఆది లేదో ఇమీడియట్గా ఆలోచించాలి అంటే ఇరవై నాలుగు అనే నెంబర్ కింద నేను ట్రీట్ చేస్తే నాకు రానప్పుడు అప్పుడు ఇరవై నాలుగు నేను ఏమనుకోవాలి డిజిట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే అంకె కింద అంకె సంఖ్య అంటే తేడా ఏంటి ఇరవై నాలుగు అని చెప్తే సంఖ్య అవుతుంది రెండు నాలుగు అన్నా అనుకోండి అప్పుడు అవి అంకెల కింద విడగొట్టినట్టు అప్పుడు ఏమనొచ్చు రెండు ఇంటూ నాలుగు అన్నా అనుకో రెండు నాలుగులు ఎనిమిది అప్పుడు మూడు రెండు ఏమవుతుంది ఆరు అని చెప్పచ్చు అయితే అందుకని క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా ఎనాలజీలో మన ఐడియాని ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆలోచించినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా సంఖ్యని సంఖ్య కింద సంఖ్యని అంకె కింద భావించుకుంటూ
మిస్సింగ్ నెంబర్ సేమ్ ఎనాలజీకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది కొన్ని సింబల్స్ రూపంలోనే కొన్ని డయాగ్రామ్స్ రూపంలో కనబడుతుంటాయి అంటే మిస్సింగ్ నెంబర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఇది ఎలా ఇచ్చాను త్రీ డాలర్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ డాలర్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఎయిట్ డాలర్ నైన్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇలా ఇస్తే అయితే క్వశ్చన్ అలా కానీ లేదంటే కనుక ఇలా డయాగ్రామ్స్ రూపంలో లాగా మనకి బాక్సెస్ రూపంలో కానీ లేదా ఇలా డయాగ్రామ్స్ కానీ లేదంటే అలా సింబల్స్లో కానీ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ అంటే మిస్సింగ్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్లో రెండు క్లూస్ ఇస్తాడు ఎనాలజీలో మనకు ఒకటే క్లూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా రెండు క్లూస్ని సాటిస్ఫై అయిన తర్వాతే ఇక్కడికి రావాలి అంతేగాని ఇది సాటిస్ఫై అయిన వెంటనే ఆన్సర్ చేయడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నం చేయకూడదు ఖచ్చితంగా రెండు చేసుకుని రెండు సాటిస్ఫై అయితేనే మూడో దానికి మనం రీచ్ అవ్వాలి ఇక రెండు సాటిస్ఫై అవ్వడానికి కాన్సెప్ట్ మనం తీసుకుంటే కనుక మరి ఇక్కడ ఉన్న సింబల్కి ఏదైనా సంబంధం ఉందంటే అక్కడ ఉన్న సింబల్కి మనం ఆలోచించే విధానానికి ఎటువంటి అంటే మన ఆపరేషన్ చేసే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్కి అక్కడ సంబంధం లేదు ఒక డాలర్ అనేది ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ సింబల్ మాత్రమే అది ప్లస్ కింద మాట్లాడుకోండి మీరు అంటే కోడ్ చేసుకున్నాడు వాడు అది ప్లస్ అనొచ్చు ఇంటూ అనొచ్చు డివైడ్ అనొచ్చు స్క్వేర్ అనొచ్చు క్యూబ్ అనొచ్చు మీ ఇష్టం ఏలాగైనా రాసుకోవచ్చు దానికి వాడు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏం పెట్టాడో మనం ఎలాగ ఆలోచించినా సరే రెండు ఒకే స్ట్రీమ్లో మనకి వర్కౌట్ అయితే దాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏమని చెప్పచ్చు త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ తొమ్మిది ప్లస్ పదహారు ఇరవై ఐదు సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ముప్పై ఆరు ప్లస్ అరవై నాలుగు వంద అంటే ఈ రెండు ఒకటే ప్యాటర్న్ ఫాలో అయింది అంటే సేమ్ ప్యాటర్న్ మనం వాడు ఇచ్చిన దానికి ఫాలో చేయాలి అంటే ఎనిమిది స్క్వేర్ ప్లస్ తొమ్మిది స్క్వేర్ అంటే అరవై నాలుగు ప్లస్ ఎనభై ఒకటి అంటే నూట నలభై ఐదు అని చెప్పాలి అదే ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి అంటే ఈ రెండు నెంబర్స్ నుంచి ఈ నెంబర్ తయారు చేయండి అలాగే ఇక్కడ నేను తయారు చేసింది ఏంటో గుర్తించి మీరు తయారు చేయండి అని అంటున్నాడు ఇక్కడ వాడు ఏం చేశాడు సేమ్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ కూడా చూడండి త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఏం చేశాడంటే డబల్ చేశాడు ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ అది కూడా డబల్ చేశాడు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాన్ని మీరు డబల్ చేస్తే ఏమని చెప్పాలి టూ నైంటీ అని చెప్పాలి అలాగే ఇక్కడ సేమ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అయ్యి అదే ప్యాటర్న్ ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తాం ఇక తర్వాత ఏంటంటే ఇలా బాక్సెస్ రూపంలో కానీ సర్కిల్స్ రూపంలో కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ షేప్స్ కనబడతా ఉంటే ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి వాడు రిలేషన్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే రో వైజ్ అన్న తీసుకోవచ్చు కాలం వైజ్ అన్న తీసుకోవచ్చు వాడు ఇష్టం అని అంటే ఇలా తీసుకుంటే ఈ ఆన్సర్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఇలా తీసుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది తీసు కానీ ఇలా తీసుకుంటే మనకు అన్ని దగ్గర నెంబర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడ రిలేషన్ కనబడలేదు ఇక్కడ మళ్ళీ దూరం నెంబర్స్ కనబడుతున్నాయి కానీ ఇలా తీసుకుంటే చిన్న నెంబర్స్తో పాటు ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ మూడు నెంబర్స్ నుంచి ఈ నెంబర్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఈ మూడు నెంబర్స్ నుంచి ఈ నెంబర్ తయారు చేయడానికి అవకాశం ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మళ్ళీ స్క్వేర్ నెంబర్స్ కనబడుతుంది అవి ఐడెంటిఫికేషన్ రావాలి ఇవన్నీ నెంబర్ సిరీస్ కాన్సెప్ట్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అక్కడ ఉన్నది మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట అంటే ఇక టూ ఎయిటీ నైన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ స్క్వేర్స్ కనబడి ఎప్పుడైతే స్క్వేర్స్ కనబడుతున్నాయో తీసుకుంటే మనం ఏం చెప్పచ్చు చూడండి ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే వాడు త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ స్క్వేర్ అది మొదటి రెండు నెంబర్ని గుణకారం చేసి మూడో నెంబర్ కలిపి వచ్చిన విలువని స్క్వేర్ చేశాడు తర్వాత కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఇది సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఇది మళ్ళీ తప్పు అనమాట వేరే రకంగా ఉండొచ్చు ఇక్కడ చూడండి టూ ఇంటూ సిక్స్ టూ ఇంటూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సరిపోయింది అంటే మొదటి రెండు నెంబర్ని గుణకారం చేసి మూడో నెంబర్ కలిపి వచ్చిన విలువని స్క్వేర్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది మొదటి రెండు నెంబర్ని గుణకారం చేసి మూడో నెం
ఎనాలజీ మిస్సింగ్ నెంబర్ రెండు ఒకటే విధంగా ఆలోచిస్తాం కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ ఏంటంటే ఒకటే క్లూ ఇస్తారు కాబట్టి ఆ క్లూని సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే వెంటనే ఐడియా మార్చుకుని చేస్తాం ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే కనుక ఖచ్చితంగా రెండు క్లూస్ ఇస్తాడు ఆ రెండు క్లూస్ని మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి వాడు ఏం చెప్పాడో దాని ప్రకారం మనం కంటిన్యూ చేయడానికి ప్రయత్నం అంతేగాని ఇలా మూడు ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి రెండు ఇస్తే గొడవలేదు ఇది ఇచ్చి ఇది చేయమంటే పర్వాలేదు ఇంకా చేసి చేస్తాం అలా కాకుండా ఇలా రెండు ఇస్తే ఈ రెండు సేమ్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఒకే ప్యాటర్ను దాని ప్రకారం మనం కంటిన్యూ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇది నెంబర్ మిస్సింగ్ నెంబర్ గురించి మనం నెంబర్ సిరీస్ నెంబర్ ఎనాలజీ అండ్ మిస్సింగ్ నెంబర్ గురించి మనం చెప్తే కనుక ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబేట్ టెస్ట్ అండి ఆల్ఫాబేట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే కానీ ఇక్కడ ఆల్ఫాబేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మనకున్న ఆల్ఫాబేట్స్ అంటే ఏ నుంచి మొదలు పెడితే ఏబిసిడి ఎక్స్ వై జెడ్ అంటే ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఈ ఇరవై ఆరు అక్షరాలని వాడు తీసుకొని ఇందులో లెటర్ యొక్క విలువలను అడుగుతాడు అనమాట అంటే ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి విచ్ లెటర్ ఈజ్ టెన్త్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఎడమ నుంచి పదో అక్షరం ఏమిటి కుడి నుంచి పదహారో అక్షరం ఏమిటి అది డైరెక్ట్గా చెప్పగలగాలి లేదా క్వశ్చను ఎడమ నుండి పదిహేనవ అక్షరమునకు కుడివైపున నాలుగవ అక్షరం ఏమిటి లేదా కుడివైపు నుండి కుడి నుండి ఆరవ అక్షరమునకు ఎడమ వైపున ఎనిమిదవ అక్షరం ఏమిటి అంటే సిరీస్ అలా చూసిన వెంటనే మన లెటర్ వాల్యూ చెప్పగలగాలి నేను అన్నీ జస్ట్ ఓరల్గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇంట్రడక్షన్ అది దీనికి సంబంధించి అనలైజేషన్ కాబట్టి ఓకే తర్వాత క్వశ్చన్లో మళ్ళీ ఎలా అడగచ్చు ఎడమ నుండి ఇరవయో అక్షరానికి ఎడమ వైపున నాలుగో అక్షరం ఏమిటి కుడి నుండి పదో అక్షరానికి కుడివైపున మూడో అక్షరం ఏంటి విచ్ లెటర్ ఈజ్ టెన్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ టెన్త్ లెటర్ ఫ్రమ్ సారీ టెన్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ లెటర్ ఫ్రమ్ రైట్ విచ్ లెటర్ ఈజ్ సెవెంత్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ లెటర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ అలాగా కాంబినేషన్లో మనకు అడగడం జరుగుతుంది అప్పుడు కూడా మనం డైరెక్ట్గా లెటర్ వాల్యూ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అది ప్రయత్నం చేయాలంటే లెటర్ యొక్క వాల్యూస్ మనకి బై హార్ట్ రావాలి ఏ వన్ బీ టూ సీ త్రీ డీ ఫోర్ ఏ టూ జెడ్ వరకు మనకి బై హార్ట్ వస్తే అప్పుడు మనం ఈజీగా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇంకా ఇందులో మనకి మోడల్స్ తీసుకుంటే ఏం చేస్తాడు సిరీస్ని డైరెక్ట్గా అడగకుండా సిరీస్ని రివర్స్ చేస్తాడు అంటే ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి పదో అక్షరం అంటే జే వచ్చింది అనుకోండి సిరీస్ రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది వేరే అక్షరం వస్తుంది అనమాట అంటే వాడు ఏం చేస్తాడు సిరీస్ మొత్తాన్ని రివర్స్ చేసి ఎడమ నుంచి పన్నెండవ అక్షరం ఏమిటి సిరీస్ మొత్తాన్ని రివర్స్ చేసి కుడి నుంచి పద్నాలుగు అక్షరం ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు లేదా ఏం చేయొచ్చు సిరీస్ని రెండు భాగాలు చేయమంటాడు మొదటి భాగాన్ని రెండో భాగాన్ని రివర్స్ చేసిన తర్వాత ఎడమ నుంచి పదో అక్షరం కుడి నుంచి పదో అక్షరం అడగచ్చు లేదా ఎడమ నుంచి పద్దెనిమిదో అక్షరం కుడి నుంచి ఇరవై రెండో అక్షరం అడగచ్చు అంటే సిరీస్ మనకి మొత్తం కాకుండా రెండు భాగాల కింద రివర్స్ చేయొచ్చు లేదా మధ్యలో అక్షరం అడగచ్చు ఇటువైపు నుంచి ఎనిమిదో అక్షరానికి ఇటువైపు నుంచి తొమ్మిదో అక్షరానికి ఎగ్జాక్ట్గా మధ్యలో ఉన్నది అంటే ఎడమ వైపు నుంచి ఎనిమిదో అక్షరానికి కుడివైపు నుంచి తొమ్మిదో అక్షరానికి ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఉన్న అక్షరం ఏమిటి లేదా ఎడమ వైపు నుంచి ఇరవై రెండో అక్షరానికి కుడివైపు నుండి ఇరవై మూడో అక్షరానికి ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఉన్న అక్షరం ఏమిటి అలా బిట్వీన్ అడగచ్చు లేదా ఇందులో వాడు ఏంటంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి రెండో అక్షరాన్ని తొలగించిన తర్వాత మిగిలిన అక్షరాల్లో ఎడమ నుండి ఎనిమిదో అక్షరం ఏమిటి లేదా కుడి నుండి ప్రతి మూడో అక్షరాన్ని తొలగించిన తర్వాత ఎడమ నుండి ఆరో అక్షరం ఏమిటి ఇలా రకరకాలుగా మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఏ మోడల్ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే మనం ఏంటంటే సిరీస్ని అలా ఉంచి కదపకుండా మనం కాన్సెప్ట్ ప్రకారం నేర్చుకొని అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఈ ఆల్ఫాబేట్ టెస్ట్ నుంచి కూడా ఏంటంటే కనుక ఆల్ఫాబేట్ సిరీస్ ఇస్తూ మనకు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ ఆల్ఫాబేట్ సిరీస్ ఇవ్వకపోతే ఎగ్జామినేషన్లో ఒక సింబల్తో కానీ నెంబర్స్తో కానీ లెటర్స్తో కానీ మిక్స్ చేసుకుంటూ ఒక కొత్త సిరీస్ ఇచ్చి దాంట్లో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి వాడు ప్రయత్నం చేయమంటాడు ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం నేర్చుకోవడానికి మనం తీసుకుంటాం అలాగే ఎగ్జామినేషన్లో దీనికి సంబంధించి మనం తీసుకుంటే కనుక ఒకటి ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తే కొన్ని ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని సందర్భాల్లో ఐదేసి మార్కులు కూడా ఇచ్చి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే ఇది అక్షరమాల గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది దీన్ని తెలిస్తేనే దీని గురించి మనకి లెటర్ యొక్క నెంబర్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే దీని తర్వాత శ్రేణి ఎందులో అంటే అక్షర శ్రేణి శ్రేణులను కొట్టారు యాక్చువల్గా అక్షర శ్రేణి అనమాట ఓకే అక్షర శ్రేణి గురించి మనం మాట్లాడుతాం మనం ఆల్రెడీ ఏంటంటే నెంబర్ శ్రేణి గురించి మాట్లాడడం ఇప్పుడు అక్షర శ్రేణి లెటర్ సిరీస్ గురించి మనం
మనకి రెండు అక్షరాలతో మూడు అక్షరాలతో ఎలా అన్నా ఇవ్వచ్చు అంటే జస్ట్ ఎలా చేయాలన్నది ఒక తెలియాలి కాబట్టి అంటే మిస్సింగ్ రాసుకుంటాం అంటే బి తర్వాత సి మిస్ అయింది డి తర్వాత ఈ మిస్ అయింది ఎఫ్ తర్వాత జి మిస్ అయింది హెచ్ తర్వాత ఐ మిస్ చేసి ఏం రాస్తాం జే రాస్తాం అలాగే సి తర్వాత డి మిస్ అయింది ఈ తర్వాత ఎఫ్ జి మిస్ అయింది హెచ్ తర్వాత ఐ జే కే మిస్ అయింది అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒకటి మిస్ అయింది రెండు మిస్ అయింది మూడు మిస్ అయింది ఇప్పుడు నాలుగు మిస్ చేస్తే కనుక కే తర్వాత ఎల్ అంటే ఎం ఎన్ ఓ పి మిస్ చేసి క్యూ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మిస్సింగ్ రాయడం చాలా టైం వేస్ట్ ఎందువల్ల ఒక లెటర్ అంటే ఇక్కడ రెండు లెటర్స్ మూడు లెటర్స్ అంటే రాస్తామండి రేపు ఐదో పదో లెటర్స్ ఇస్తే మరి ప్రతి లెటర్ కల గ్యాప్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుందా టైం ఎక్కువ పట్టేస్తుంది లేదా ఎగ్జామినేషన్లో ఇక్కడ ఒక ఫోర్ లెటర్స్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్ లెటర్స్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్ లెటర్స్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఫోర్ లెటర్స్ చెప్పమంటాడు మరి అప్పుడు ప్రతి లెటర్కి మీరు ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తే ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది అందుకనే లెటర్ యొక్క వాల్యూస్ మనకు బై హార్ట్ రావాలి అక్షర మనం ముందు ఆల్ఫాబెట్ టెస్ట్లో లెటర్ యొక్క నెంబర్స్ ఎలా అయితే మనం బై హార్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ కూడా ఆ రిలేటెడ్గానే మనం బై హార్ట్ చేసుకుంటే ఒకవేళ నాకు బై హార్ట్ వచ్చినాయి అనుకుందాం ఒక్కసారి బై హార్ట్ వస్తే నేను వాల్యూస్ రాసిన బి నెంబర్ ఆల్ఫాబెట్లో టూ డి నెంబర్ ఫోర్ ఎఫ్ నెంబర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇప్పుడు చూడండి రెండు ప్లస్ రెండు నాలుగు నాలుగు ప్లస్ రెండు ఆరు ఆరు రెండు ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు ఎంత పది ఆల్ఫాబెట్లో పద అక్షరం ఏంటి జే లేదా ఇక్కడ చూడండి డి ఇది మూడు దీని వాల్యూ త్రీ ఇది ఫైవ్ ఇది ఎయిట్ ఇది ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు చూడండి మూడు ప్లస్ రెండు ఐదు ఐదు ప్లస్ మూడు ఎనిమిది ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు పన్నెండు రెండు మూడు నాలుగు కలిసింది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి ఐదు కలిపి పదిహేడు అని చెప్పాలి పదిహేడు అక్షరం ఆల్ఫాబెట్లు అంటే క్యూ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ఒక్కసారి తీసుకుంటే ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది పదహారు పదమూడు ఇప్పుడు ఏమనొచ్చు ఇరవై రెండులో నుంచి మూడు తగ్గింది ఎస్ మూడు తగ్గితే పదహారు పి పదమూడు పి ఇప్పుడు పదమూడులో నుంచి మూడు తీస్తే పది ఆల్ఫాబెట్లో పది అక్షరం ఏమని చెప్పుకున్నాం జే అది అంటే లెటర్ యొక్క వాల్యూస్ మనకు బై హార్డ్ వస్తే ఆ సిరీస్ ముందుకు రాయచ్చు వెనక్కి రాయచ్చు ఆ సిరీస్తో పాటు మనకి ఇందులో ఓవెల్స్ కాన్సిడెంట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు వాటి యొక్క నెంబర్స్తో రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మనకు ఎగ్జామినేషన్లోకి వస్తుంది కానీ ఆల్ఫాబెట్ టెస్ట్ సిరీస్ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జామినేషన్లో ఖచ్చితంగా ఒక టూ క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే నెంబర్ సిరీస్లో మనకి త్రీ క్వశ్చన్స్ కనబడితే ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ నుంచి మనకి టూ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్కువగా తీసుకుని టూ క్వశ్చన్స్ వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది మిగిలిన ఎనాలజీ అండ్ నెంబర్ ఎనాలజీ మిస్సింగ్ నెంబర్ తీసుకుంటే కనుక ఒక నాలుగు క్వశ్చన్స్ అలాగే ఆల్ఫాబెట్ టెస్ట్ తీసుకుంటే కొన్ని ఎగ్జామినేషన్లో వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తే కొన్ని ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకి దగ్గర ఫైవ్ మార్క్స్ వరకు రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి ఇందులో వర్ణమాల సారూప్యత ఇందాక ఏం చేసాం మనం లెటర్స్లో నెంబర్స్లో చూసాం సారూప్యత అంటే నెంబర్ ఎనాలజీలో చూసాం ఇప్పుడు దేనికి సంబంధించి అడుగుతున్నాడు లెటర్ ఎనాలజీ గురించి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఆ లెటర్ ఎనాలజీ గురించి మనం మాట్లాడితే కనుక దీని గురించి మనం ఎలా ఆలోచించాలో ఒకసారి చూద్దాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అన్నాడు అనుకోండి ఇలా ఇస్తాను అంటే ఇక్కడ కూడా ఎనాలజీ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రిలేషన్ ఏంటో చూసి సేమ్ రిలేషన్ మనం పాటించాలి ఆ రిలేషన్ పాటించినప్పుడు ఏంటంటే కనుక మనం చూడాల్సింది ఫస్ట్ లెటర్ ఫస్ట్ లెటర్తో సెకండ్ లెటర్ సెకండ్ లెటర్తో థర్డ్ లెటర్ థర్డ్ లెటర్తో థర్డ్ ఫోర్త్ లెటర్ ఫోర్త్ లెటర్ అదే సేమ్ ఇందాక నెంబరింగ్ చెప్పినప్పుడు చూడండి బిసి అంటే ప్లస్ వన్ ఏబి అంటే ప్లస్ వన్ ఎల్ఎం అంటే ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కింగ్స్ అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ నాలుగు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఐదు ఉన్నాయని దానికి సంబంధం లేదు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ సిరీస్ ఫాలో అయిందో అదే సిరీస్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది చేస్తే ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ చూడండి కే ప్లస్ వన్ అంటే ఎల్ ఐజే ఎన్ఎం సారీ ఎన్ఓ జిహెచ్ ఎస్టి ఎల్జిఓహెచ్టి అని మనం చెప్పొచ్చు అలాగే ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ని మనకి కంటిన్యూస్లో ఎనాలజీ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయడం దీంట్లో వాడు ఏం చేస్తాడు కనుక అప్పుడు లెటర్స్లో మనం చూసినట్టే ఎప్పుడు ఇలాగే ఫస్ట్ లెటర్తో చూడడం కాదు ఒక్కోసారి ఏం చేస్తుంటే క్వశ్చన్లో ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇలా ఇచ్చాడు ఎప్పుడు చూడండి తీసుకుంటే ఫస్ట్ లెటర్తో సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్తో డబ్ల్యూఈఐఎల్ ఎన్జి చాలా దూరంగా ఉంది అంటే ఎప్పుడు ఇలాగే చూడాలని రూల్ లేదు ఒకవేళ ఇలా వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఇమ్మీడియట్గా ఎనాలజీలో మనం ఏం చూడాలంటే ఇలా ఇలా చూడాలని లాస్ట్ లెటర్ని ఫస్ట్ లెటర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది సెవెన్ ఇది ఫోర్టీన్ ఇది నైన్ ఇది ట్వంటీ త్రీ ఇది ఫైవ్ ఇది ట్వెల్వ్ ఇది సెవెన్ ఇది ట్వంటీ టూ ఓకే యూఎన్ ట్వంటీ చూడండి సెవెన్ మైనస్ టూ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ మైనస్ టూ ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ అంటే ఇక్కడ మొత్తం అన్నీ మైనస్ టూ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా రాస్తే మైనస్ టూ నైన్టీన్ మైనస్ టూ అంటే సెవెంటీన్ క్యూ లెవెన్ మైనస్ టూ అంటే నైన్ ఐ త్రీ మైనస్ టూ అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఏ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టూ అంటే కనుక థర్టీన్ ఎం ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ మైనస్ టూ అంటే సెవెంటీన్ అలా డైరెక్ట్గా మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇందులో వాడు ఏం చేస్తాంటే నెంబర్తో రిలేషన్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు లెటర్స్తో మనం ముందుకు వెనక్కి రాస్తాం అలాగే ఇంకో మిగిలిపోయింది ఏంటి ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్స్ కట్టి ఆ ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్స్కి ఇస్తాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ ఈస్ టు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ దెన్ డాగ్ ఈస్ టు అని క్వశ్చన్ మార్క్ అడు ఏంటి క్యాట్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది స్క్వేర్ నెంబర్ దేని యొక్క స్క్వేరు ఇరవై నాలుగు స్క్వేర్ అది ముందు మనకు స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు తీసుకురావాలి ఇరవై నాలుగు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే సి నెంబర్ త్రీ ఏ నెంబర్ వన్ టీ నెంబర్ టూ మూడు టోటల్ చేస్తే ఎంత ఇరవై నాలుగు ఆ వచ్చిన ఇరవై నాలుగుని స్క్వేర్ చేశారు అప్పుడు ఇక్కడ అదే చేస్తే డి నెంబర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ ట్వంటీ సిక్స్ని స్క్వేర్ చేస్తే సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ అది ఎనాలజీ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి ఇన్ని రకాలుగా మనకి క్వశ్చన్ అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఫస్ట్ లెటర్తో కానీ లాస్ట్ లెటర్ కానీ వాటి యొక్క నెంబర్ రిలేషన్తో వాటి సీక్వెన్స్ని పాటించుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది వాడు ఏం చేశాడో గమనించి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం చేయాలి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దీనికి రిలేటెడ్గా మనకి తర్వాత వచ్చే టాపిక్ అంటే కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అంటే ఇక్కడ ఎలా ఆలోచించామో అక్కడ కూడా సేమ్ అదే పద్ధతిలో ఆలోచిస్తాం ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏమో ఈస్ట్ రూపంలో ఇస్తే అక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ రూపంలో మనకు క్వశ్చన్ కనబడుతుంది అంటే క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనం ఇది గురించి తెలిసింది కాబట్టి కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఒక విధంగా దీనికి రిలేటెడ్గానే కాకపోతే ఏంటంటే కోడింగ్ డీ కోడింగ్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇందులో అంటే కోడింగ్ డీ కోడింగ్ పేర్లోనే ఉంది మనం కోడింగ్ చేయడం అంటే సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్న లాజిక్ని తీసుకొని మళ్ళీ డీ కోడ్ చేస్తాడు అంటే ఇదే క్వశ్చన్ మనకు ఎలా ఇస్తాయి అంటే ఎనాలజీతో పోలిస్తే ఎనాలజీతో పోలిస్తే ఒక వర్డింగ్ రూపంలో ఇస్తాడు అంటే ఒక పరిభాషలో బాలును సిబిఎంఎంగా రాయగా అదే పరిభాషలో కింగ్స్ని ఎలా రాయగలము ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ బాల్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ సిబిఎంఎం దెన్ హౌ ఈజ్ కింగ్స్ బీ కోడెడ్ అని అడుగుతాడు అంటే సేమ్ ఇక్కడ ఆలోచించినట్టు ఎలా అయితే ఆలోచించో అక్కడ కూడా ఇలాగే రాసుకొని చేయాలి కాకపోతే ఏంటి ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ మోడల్స్ మనకు కనబడతాయి అందులో చూడండి గుర్తులతో కోడింగ్ ఇస్తాడు అంటే కోడింగ్ మనకి సింబల్స్ తెస్తే అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి బోర్ ఇస్ టు డాలర్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ స్టార్ పౌండ్ వన్ ఈస్ టు question mark at the rate of equal to then r o n e is to question mark na adigadam ila adugutadi symbols coding ante idi vaadu oka symbols tho enante konni words ni vaadu code chestadu code chesi danni base cheskuni chestadu ఎప్పుడైతే కోట్ చేసి చేశాడో ఇమీడియట్గా మనం చూసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా డిఫరెంట్ సింబల్స్తో ఒక లెటర్స్ని కనుక కోట్ చేస్తే అది డైరెక్ట్ కోడింగ్గా జంబుల్ కోడింగ్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి రెండు పద్ధతులు పాటిస్తాడు డైరెక్ట్ కోడింగ్ కానీ జంబుల్ కోడింగ్ అని డైరెక్ట్ కోడింగ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఏదైనా జంబుల్ అయినా డైరెక్ట్ అయినా సరే ఏంటంటే ఏ లెటర్ ఎక్కువ సార్లు కనబడుతుందో ఆ ప్లేస్లో సేమ్ నెంబర్ కనబడి అదే సేమ్ సింబల్ కనబడితే అది డైరెక్ట్ కోడింగ్ సేమ్ కనబడకపోతే అది జంబుల్ కోడింగ్ అని జంబుల్ కోడింగ్ అన్నప్పుడు మనం దేనికి ఏంటనేది పక్కదంతో కంపేర్ చేసుకుంటూ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఓ కనబడుతున్న చోట ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఓ కనబడుతున్న ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కనబడింది అంటే ఇది డైరెక్ట్ కోడింగ్లో ఉంది డైరెక్ట్ కోడింగ్కి సంబంధించి మనం ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా చూసి కాపీ చేయగలిగితే సరిపోతుంది అంటే ఆర్ ప్లేస్లో ఏముంది స్టార్ ఉంది ఆర్ ప్లేస్లో స్టార్ ఉంది ఓ ప్లేస్లో ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లేస్లో ఈక్వల్ టు ఈ ప్లేస్లో పాండ్ అది 
డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అది సింబల్స్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ తో కోడ్ చేస్తాడు అది డైరెక్ట్ గా ఉంటే డైరెక్ట్ కోడింగ్ రెండోది ఏంటంటే గనక లేకపోతే దాన్ని జంబుల్ కోడింగ్ లో చేస్తాం ఇక అలాగే మాత్రికల కోడింగ్ అంటే ఏంటంటే బాక్సెస్ లో ఇస్తాడు మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఏంటంటే ఇలా బాక్సెస్ లో మనకి మెన్షన్ చేస్తాం ఇచ్చి ఇక్కడ కొన్ని లెటర్స్ గాని నంబర్స్ గాని ఇస్తా అంటే 1 2 0 1 2 1 2 ఇదే 3, 4, 3, 4. BL, KB, TS, LP. Coding chase in the world, code for ఎల్కేటి అని అడుగు కోడ్ ఫర్ ఎల్కేటి అనగానే మీరు చూసుకోవాలి ఒకసారి అంటే కోడింగ్ ఇది ఆప్షన్స్ ద్వారా చేయాలి ఇప్పుడు కూడా ఈ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ అనేది ఆప్షన్స్ ద్వారా చేస్తే చాలా మంచిది కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎల్ గురించి మాట్లాడచ్చుండి ఎల్ నేను రెండు నెంబర్స్ రాయచ్చు వాడు చెప్తాడు నెంబర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రో కింద తీసుకోండి సెకండ్ కాలం కింద తీసుకోండి అని చెప్పి వాడు ఎలా ఆర్డర్ చెప్పాడో ఆర్డర్ పాటించాలని ఫస్ట్ కాలం కింద తీసుకుంటే రోడ్ అంటే చూడండి కోడింగ్ చేసినప్పుడు అంటే వాడు క్లూ ఇస్తాడు ఎల్ కోడింగ్ ఎలా తీసుకుంటారంటే వన్ టూ అని తీసుకోండి అలాగే కే కోడింగ్ ఎలా తీసుకుంటారంటే టూ వన్ అని తీసుకోండి ఇప్పుడు ఎల్ ఎందుకు వన్ టూ తీసుకున్నంటే ఎల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కనబడుతుంది రోలో ఏం కనబడుతుంది వన్ టూ అంటే అందుకనే వన్ టూ తీసుకుంది కేకి టూ వన్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు టూ వన్ అందుకని టూ వన్ ఇప్పుడు వాడు చెప్పిన దాని ప్రకారం మనం తీసుకుంటే చూడండి ఎల్ దగ్గర తీసుకుంటే ఎల్ రెండు చోట్ల ఉంది అంటే నేను ఎల్ ప్లేస్లో వన్ టూ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫోర్ త్రీ తీసుకోవచ్చు కే ఒక చోట ఉంది కాబట్టి టూ వన్ తీసుకోవచ్చు T ఒక చోట ఉంది కాబట్టి త్రీ త్రీ తీసుకోవచ్చు అదే అందుకే ఆప్షన్స్ ద్వారా వెళ్తాను అనమాట అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఆప్షన్స్లో ఇదన్నా ఉండొచ్చు ఇదన్నా ఉండొచ్చు ఓకే అందువల్ల అక్కడ ఉన్న దానికి బేస్ చేసుకుని మనం వెళ్ళాలి మాట్రిక్స్ కోడింగ్ అనేది కనీసం ఒక నాలుగు నెంబర్లు ఇలా కానీ నాలుగు నెంబర్లు కానీ ఐదు నెంబర్లు ఇలా కానీ ఐదు నెంబర్లు ఇచ్చి సింగిల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా రెండు మ్యాట్రిక్స్ కూడా రెండు ఇచ్చి మనకి క్లూజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని చేయమంటాడు కానీ ఈ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఒకటే మీరు పాటించాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు మాత్రం చూసుకోవాలి వాడు ఫస్ట్ రో తీసుకొని సెకండ్ కాలం తీసుకోమన్నాడా ఫస్ట్ కాలం తీసుకొని సెకండ్ రో తీసుకొని తీసుకొని వాడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాడు ఇచ్చిన వర్డ్స్కి త్రూ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ నుంచి చేస్తే మనం డైరెక్ట్గా చేయడానికి అవకాశం ఇక జంబుల్ కోడింగ్ అండి జంబుల్ కోడింగ్ అంటే చాలా సింపుల్ మనం చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాశాడు అనుకోండి రాక్ ఈస్ టు అంతే చూడండి జంబుల్ కోడింగ్ అంటే అందులో ఉన్న వర్డ్స్ జంబుల్ లెటర్స్ జంబుల్ అవుతాయి ఇప్పుడు రాక్లో మనకి ఏం జరిగిందంటే ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అయింది ఓ అండ్ ఆర్ అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయింది సి అండ్ కే అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయింది ఇక్కడ మీరు అదే చేస్తే ఓ అండ్ బి అనేది ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి ఈ అండ్ ఆర్ అనేది ఇంటర్చేంజ్ అది అలా ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు రీప్లేస్ ఒక దాని ప్లేస్లో ఒకటి దాన్ని తీసుకెళ్ళచ్చు లేదా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రకరకాలుగా జంబులు చేసుకుంటూ మనకి వర్కౌట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇక తర్వాత ఏంటంటే ఆర్ నమూనా క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ ఆర్ అనే లెటర్తో తీసుకోండి ఆర్ ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఆర్త్ లెటర్ అనే ఇవ్వాలని రూల్ లేదు ఇక్కడ మాత్రం నేను ఆర్త్ లెటర్ మెన్షన్ చేసుకున్నాను అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఆర్త్ లెటర్ అని ఇవ్వచ్చు కేత్ లెటర్ అని ఇవ్వచ్చు ఎంత్ లెటర్ అని ఇవ్వచ్చు ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు ఆ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ లెటర్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఏ టు జెడ్ అనమాట ఏ లెటర్ ఇచ్చినా దాన్ని మీరు ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి ఏ టు జెడ్ అంటే వన్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ దీనికి ఒక కండిషన్ పెడతాడు ఒక కండిషన్ అంటే ఆర్త్ లెటర్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఆర్త్ లెటర్ అంటాడు అంటే ఆర్త్ లెటర్ అంటే నేనేం చెప్పాను ఏ టు జెడ్ లెటర్ తీసుకోండి దాన్ని మళ్ళీ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఆర్త్ లెటర్ కిందే కోట్ చేయండి అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి ఆర్ యొక్క వాల్యూ వన్ అంటే ఏంటి ఏ అంటే ఏకి కోడ్ చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈ వచ్చిన ట్వంటీ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే వచ్చింది ట్వంటీ సిక్స్ ఆ ట్వంటీ సిక్స్ మళ్ళీ ఏ లెటర్ అయిందండి ఆర్త్ లెటర్ అయింది ఆర్త్ లెటర్లో ట్వంటీ సిక్స్ ఏమవుతుంది జెడ్ అంటే ఏకి కోడ్ ఏమైందంటే జెడ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏదో ట్వెల్వ్ అన్నాడు అనుకోండి ఆల్ఫాబెట్లో ట్వెల్త్ లెటర్ అంటే ఎల్ అనమాట అంటే ట్
అలాగే ఎల్కి కోడ్ ఏంటంటే ఓ అని చెప్తున్నారు అలా ఇక్కడ ఏంటి ఏదో కండిషన్ ఒక నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఏ కండిషన్ అన్నా ఇవ్వచ్చు వాడు రకరకాల కండిషన్ ఉంటే ఆ కండిషన్ తీసుకుని ఆ కండిషన్ ఇలా అప్లై చేసుకుని ఆ లెటర్ను ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ కోడింగ్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే మనకి మామూలుగా ఎనాలజీ కాన్సెప్ట్లో చేసినట్టే క్వశ్చన్స్ చేస్తాం కోడింగ్ డీ కోడింగ్లో దాంతోపాటు ఏంటంటే డిఫరెంట్ మోడల్స్తో మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కోడింగ్ను కనబడడం అనేది జరుగుతుంది ఇది కాకుండా మనం తీసుకుంటే కనుక ఈ కోడింగ్లో మనకి దీంతోపాటు రిలేటెడ్గా మనకి లెటర్కి సంబంధించి ఆడ్మైన్ అంటే భిన్న పరీక్ష మనకి రెండు కనబడతాయండి ఒకటి మొత్తం మూడు కనబడతాయి భిన్న పరీక్షలో అలా ఏంటంటే కనుక వర్డ్కి సంబంధించి డిఫరెంట్గా ఉన్నది చెప్పడం అలాగే నెంబర్కి సంబంధించి చెప్పడం మూడోది ఏంటంటే కనుక లెటర్కి సంబంధించి మూడు కనబడితే వర్డ్ నెంబర్ లెటర్ ఈ మూడు వాటిని యూజ్ చేసుకుంటూ వాడు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఇందులో మనకి ఏంటంటే భిన్న పరీక్ష అంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తే ఆప్షన్స్ కనుక ఫోర్ ఇస్తే కనుక త్రీ ఇస్ టూ వన్ అని విడగొట్టుకోవాలి అదే ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తే కనుక ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ కింద విడగొట్టుకోవాలి ఏ వన్ అయితే మిగిలిపోయిందో అదే మీ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందువల్ల భిన్న పరీక్షలో మనకు చెప్పాల్సింది అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నది చెప్పండి డిఫరెంట్గా ఉన్నది చెప్పండి అంటే మనం అక్కడ ఉన్న దానికి అన్నీ కూడా ఒకే కేటగిరీలో ఉండాలి అంటే ఒకటి ఆన్సర్ ఎప్పుడైతే చెప్పామో మిగిలిన మూడు అయితే మూడు ఒకే కేటగిరీలో ఉండాలి నాలుగు అయితే నాలుగు ఒకటే కేటగిరీలో ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుంటున్నాం వర్డ్స్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆరెంజ్ బనానా బ్రింజాల్ గ్రేప్స్ లేదా పప్పయ్య తీసుకో ఇప్పుడు చూడండి ఆరెంజ్ బనానా బ్రింజాల్ పప్ పపయ్య తీసుకుంటే ఈ నాలుగు వాటిలో డిఫరెంట్గా ఉన్నదంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఖచ్చితంగా ఇది ఫ్రూట్ ఇది ఫ్రూట్ ఇది ఫ్రూట్ ఇది వెజిటబుల్ అని చెప్పి ఆన్సర్ ఇప్పుడు చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి రేషియో ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఆన్సర్ చెప్పగానే మిగిలిన మూడు సేమ్ కేటగిరీలో ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా ఆర్డ్ మెన్ అవుట్ చేస్తున్న చిన్న మిస్టేక్ అంటే ఇది అవుతుంది మిగిలిన అవ్వట్లేదనే పదం వాడకూడదు ఖచ్చితంగా మీది మీరు ఆన్సర్ చెప్పగానే మిగిలిన మూడు ఒకే కేటగిరీలో ఉందా లేదా మనం ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుని ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇది వరల్డ్లో కనబడుద్ది ఇదే కనుక మనకి నెంబర్లో ఇవ్వచ్చు నెంబర్లో తీసుకుంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇరవై ఏడు నూట ఇరవై ఐదు మూడు వందల నలభై మూడు ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ ఏంటంటే అన్నీ క్యూబ్ నెంబర్స్ అన్నీ క్యూబ్ నెంబర్స్ అంటే ఇది త్రీ క్యూబ్ ఇది ఫైవ్ క్యూబ్ ఇది సెవెన్ క్యూబ్ ఇది నైన్ క్యూబ్ మరి అన్నీ క్యూబ్ నెంబర్స్ కానీ ఒక రేషియో కింద విడగొట్టి త్రీ ఇస్ టూ వన్ కింద విడగొట్టాలి అంటే అప్పుడు నేను ఏమనొచ్చు అంటే కనుక ఈ మూడు కూడా ప్రధాన సంఖ్యల యొక్క స్క్వేర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క క్యూబ్స్ అనమాట ఇదేంటిది కాంపోజిట్ నెంబర్ సంయుక్త సంఖ్య యొక్క క్యూబ్ అన్నీ కూడా ప్రధాన సంఖ్యల యొక్క క్యూబ్స్ అయితే ఇది ఒక్కటే సంయుక్త సంఖ్య క్యూబ్ కాబట్టి అప్పుడు డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఏంటంటే ఇదని చెప్పచ్చు ఇదే లెటర్స్లో ఇవ్వచ్చు ఏ ఈ ఐ కే అని చూసిన వెంటనే మన అందరికీ తెలిసింది ఏ ఈ ఐ ఈ మూడు వాటిని మనం ఏమని చెల్లిస్తాం ఆల్ఫాబెట్లు ఈ మూడు ఓవెల్స్ అని చెప్తాం ఇది కాన్సినెంట్ అంటే అప్పుడు ఇది ఆన్సర్ చెప్తాం అది అలా ఇచ్చిన దాంట్లో ఎప్పుడైనా మనకి ఎగ్జామినేషన్ లేక నేను నేను నాలుగుతో చెప్పడం కారణం అంటే బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామినేషన్లో తప్పించి మిగిలిన నుంచి మించి అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్లో ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఏమైనా కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ ఫోర్ ఎప్పుడైనా మన ఆన్సర్ చేసిన ఆర్డ్ మేనర్ చేస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒకటి మన ఆన్సర్ చెప్పిన వెంటనే మిగిలిన మూడు ఒకే కేటగిరీలో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుని ఆన్సర్ చెయ్యాలి అంతేగాని ఇది అవుతుందండి మిగిలిని అవ్వట్లేదనే పదాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయకూడదు అందుకనే ఇలా గుర్తు పెట్టేసుకోండి త్రీ ఇస్ టూ అంటే ఒక ఆన్సర్ చెప్పగానే మీరు రాసుకున్నప్పుడు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మిగిలిన మూడు ఒకటే కేటగిరీలో ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది లెటర్కి సంబంధించి కానీ వర్డ్కి సంబంధించి కానీ నెంబర్కి సంబంధించిన ఆడ్మెన్ని తెలుసుకునే విధానం క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తారు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఓకే చూడండి వర్డ్ ఫార్మేషన్ వర్డ్ ఫార్మేషన్లో మనకి మనకి రెండు మూడు రకాలు కనబడతాయి ఒకటి ఏంటంటే కనుక కొన్ని లెటర్స్ ఇచ్చి ఆ లెటర్స్తో వర్డ్ ఫార్మేషన్ చేయడం ఒకటి లేదా కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చి ఆ వర్డ్స్ని ఆర్డర్లో పెట్టడం ఒకటి లేదా డిక్షనరీ ఆర్డర్ ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ అని చెప్పినా డిక్షనరీ ఆర్డర్ అని చెప్పినా ఏదైనా ఏదైనా వర్డ్ ఫార్మేషన్లోకి మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇ
మనం తయారు చేసిన తర్వాత వాడు ఏమంటే పైన చెప్తాను మీరు వర్డ్ తయారు చేసిన తర్వాత అప్పుడు అందులో ఇది ఏదైతే వర్డ్ పర్ఫెక్ట్గా తయారైంది మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ అందులోంచి మనకి ఏంటంటే ఇన్నో లెటర్ కానీ అన్ బుక్ సెకండ్ లెటర్ కానీ ఫోర్త్ లెటర్ కానీ ఫిఫ్త్ లెటర్ కానీ అడగడం జరుగుతుంది తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని ఏంటంటే ఆర్డర్లో పెట్టమంటున్నాడు అంటే మనకి సాధారణంగా ఒక ఒక ట్రీ గురించి మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఏంటి మనకి రూట్ కనబడింది రూట్ నుంచి ఏమవుద్ది ప్లాంట్ అవుద్ది ప్లాంట్ నుంచి ట్రీ ట్రీ అయిన తర్వాత మనకి ఫ్రూట్స్ వస్తాయి అంటే ఆర్డర్లో పెట్టడం అనమాట ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటే కింద ఉన్న ఆర్డర్ ఇచ్చాడు మనకి ఏది కరెక్ట్ ఆర్డర్ అన్నాడు అంటే రూట్ తర్వాత వన్ తర్వాత ట్రీ రాదు మనకి రూట్ తర్వాత ఏం రావాలి ప్లాంట్ రావాలి కాబట్టి వన్ తర్వాత సారీ రూట్ తర్వాత ప్లాంట్ వన్ తర్వాత ఫోర్ రావాలి వన్ తర్వాత ఫోర్ రావాలంటే ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది ఈ రెండు ఇది కూడా ఫెయిల్ అయింది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అట్లేసింది తర్వాత టూ అంటే ట్రీ అయింది ట్రీ తర్వాత ఫ్రూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫోబెటికల్ ఆర్డర్ అనే పదం వాడతాడు లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో డిక్షనరీ ఆర్డర్ అంటాడు డిక్షనరీ ఆర్డర్ అంటే తెలుసు కదా ఏ వర్డ్ ముందు వస్తే ఏ వర్డ్ తర్వాత ఆర్డర్లో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ వర్డ్ అడిగాడు మళ్ళీ ఇది ఆర్డర్లో పెట్టండి ఫస్ట్ తర్వాత అందులో వచ్చిన వర్డ్లో ఏది థర్డ్ ప్లేస్లో వస్తుంది అని అడుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్న వర్డ్స్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో మనకి తీసుకుని డిక్షనరీ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ బీతో స్టార్ట్ అవుద్ది ఒక బీతో ఇక్కడ బీత్ చెప్తాను కాబట్టి బీతో స్టార్ట్ అయితే బీ స్టార్ట్ అవుతుంది బీ తర్వాత బీ పక్కన ఏ స్టార్ట్ అవుతుంది బీఏ స్టార్ట్ అవుతుంది బీఏ తర్వాత మళ్ళీ బీ స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే అలా కంటిన్యూ అవుతుంది మన అందరికీ ఆర్డర్ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బీ ఫస్ట్ లెటర్లో మనకి ఏమి వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఇంకా అన్నిటిలో బీ ఉంది సెకండ్ లెటర్లో ఇక్కడ ఎల్ ఉంది ఎల్ ఉంది ఇక్కడేమో ఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఆర్ ఉంది ఆల్ఫాబెట్లో ఎల్ ముందు వస్తే ఆర్ ముందు వస్తే అంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఎల్ అని చెప్తారు ఎల్ ముందు వస్తుంది కాబట్టి ఎల్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఎల్ తర్వాత ఈ రెండు మళ్ళీ సేమ్ అంటే ఈ రెండు ఖచ్చితంగా వన్ టూ ప్లేస్లో ఆక్యుపై చేస్తాయి ఎగ్జామినేషన్లో చేసినప్పుడు వీటి గురించి పట్టించుకోకూడదు ఎందువల్ల మనకి థర్డ్ అడిగాడు వన్ టూ ఆల్రెడీ ఇది మనకి ఇది ముందు వచ్చినా ఇది ముందు వచ్చినా మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్గా తర్వాత ఆర్డర్లో పెడదాం ఎగ్జామినేషన్లో చేసినప్పుడు చూసాను ఒకసారి అంటే వన్ టూ పెట్టేసుకున్నాం అంటే త్రీ ఫోర్ అంటే ఈ రెండు ఆటలు ఏదో వస్తుంది ఇప్పుడు త్రీలో తీసుకుంటే బీఆర్ తర్వాత ఏ వచ్చింది బీఆర్ తర్వాత ఈ వచ్చింది అంటే ఆల్రెడీ వన్ టూ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది థర్డ్ ప్లేస్ అవుద్ది ఖచ్చితంగా ఇది ఫోర్త్ ప్లేస్ అవుద్ది ఇప్పుడు వీటికి కూడా మనం ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక బిఎల్ ఈ తర్వాత ఏ వచ్చింది బిఎల్ తర్వాత ఐ వచ్చింది ఏ ముందు వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ అవుతుంది ఇది ఏమవుతుంది సెకండ్ అవుతుంది అడిగింది ఏంటి థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చింది ఏంటంటే బ్రాండ్ అని చెప్తాను అనమాట అలాగా మనకి వర్డ్ ఫార్మేషన్లో మనకి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్లో మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కోసం చేస్తే ఇది జనరల్గా మనకు ఉన్న పైన చెప్పిన దాని ప్రకారం మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అందులో ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఓకే తర్వాత చూడండి వర్డ్ ఎనాలజీ మనం ఎలా అయితే నెంబర్ ఎనాలజీ లెటర్ అనేది చెప్పాం అందులో వీళ్ళు ఇక్కడ కూడా వర్డ్ ఎనాలజీ మనం మాట్లాడితే అంటే వర్డ్ ఎనాలజీలో ఒక రిలేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాడు ఇక్కడ చూడగానే మనం చెప్తాం డాక్టర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఎక్కడ ఉండి వర్క్ చేస్తాడు హాస్పిటల్లో ఉండి వర్క్ చేస్తాడు ఆ రిలేషన్ ఏంటో చూసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్ ఏంటి లాయర్ లాయర్ ఎక్కడ ఉండి వర్క్ చేస్తాడు కోర్టులో ఉండి వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి దట్ ఈస్ కోర్ట్ ఇండియా ఢిల్లీ ఇండియాకి ఢిల్లీకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి ఇండియా యొక్క క్యాపిటల్ ఢిల్లీ అప్పుడు శ్రీలంక క్యాపిటల్ అంటే ఏం చెప్తాం కొలంబో అని చెప్తాం కాబట్టి అంటే వాడు ఇచ్చిన రిలేషన్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి ఆ వర్డ్లో మనం నెంబర్లో చూసాం రిలేషన్ అలాగే లెటర్లో చూస్తాం అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే వర్డ్స్ ఇస్తాడు ఏ వర్డ్స్ అన్నా ఇవ్వచ్చు దీనికి సంబంధించి సైన్స్ని బేస్ చేసుకుని సోషల్ బేస్ చేసుకుని లేదా కరెంట్ ఈవెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని మన సరౌండింగ్లో రిలేషన్స్ని బేస్ చేసుకుని రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తాడు ఇది కంప్లీట్గా ఏంటంటే మీకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారమే దీనికి ఇదే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎంతవరకునే ప్రిపేర్ అవ్వండి అని చెప్పడానికి ఎవరికి అవకాశం లేదు ఇది మీకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం మీకున్న మొత్తం సబ్జెక్ట్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మిగిలిన దాంట్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇది ఆన్సర్ చేయడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ర్యాంకింగ్ ర్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్ చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ర్యాంకింగ్లో మనకి ఎగ్జామినేషన్లో తీసుకుంటే కనుక ఇందులో మనకు ఒక ఐదు మోడల్స్ ఉంటాయి ఇంకా మోడల్స్ పరంగా నేను చెప్తాను మరి మనకి క్వశ్చన్స్ పరంగా ఎన్ని రావడాన్ని తీసుకుంటే కనుక ఒక టూ మార్క్స్
టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంతో చెప్పగలగాలి వాళ్ళిద్దరికీ బిట్వీన్ చెప్పగలగాలి ఒక పర్సన్తో పోలిస్తే రెండో పర్సన్ యొక్క అదర్ పొజిషన్ ఏంటో న్యూ పొజిషన్ ఏంటో మనం చెప్పగలం అంటే ఇంటర్చేంజ్ అనే కాన్సెప్ట్లో మూడు సబ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో మూడు ఆటలు ఏ క్వశ్చన్ అని అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇక తర్వాత ఏంటంటే ఇందులో మనకి బిట్వీన్ ఒక పర్సన్ చేంజ్ అవ్వడం అంటే ఒక రోలో ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సమ్ ఏ అనే పర్సన్ ఎక్కడ ఉన్నవాడు ఏదో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి కానీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి కానీ మూవ్ అవుతాడు మూవ్ అయిన తర్వాత ఒక న్యూ పొజిషన్కి వస్తారు కట్టి ఆ న్యూ పొజిషన్ యొక్క వాల్యూ మనకి మెన్షన్ చేస్తాడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ వ్యక్తి ప్రీవియస్గా ఎక్కడ కూర్చున్నాడు అనేది చెప్పగలగాలన్నమాట అలాగే ఇంకా లాస్ట్ ఏంటంటే కనుక ఇందులో మనకి బిట్వీన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే ఏ అనేవాడు ఇటువైపు నుంచి టెన్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు బి అనేవాడు ఇటువైపు నుంచి లెవెంత్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు ఆ రోలో మొత్తం ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సి అనేవాడు వాళ్ళిద్దరికీ ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఉన్నారు అలా అయితే ఏకి సికి మధ్యలో ఎంత ఉన్నారు బికి సికి మధ్యలో ఎంత మంది రెగ్యులర్గా విడివిడిగా ఈ మోడల్స్తో పాటు దీంట్లో కాంబినేషన్ అంటే ఏ క్వశ్చన్ అన్నా ఏ క్వశ్చన్తోనైనా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఒక క్వశ్చన్ తయారవడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఆ లింక్ని మనం ఏంటంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కనుక ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనం ఈజీగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అది మనం కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అవి ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనం చెప్పే టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే కనుక మీకు ఓన్లీ నేను ఇక్కడ సిలబస్ ఎనలైజేషన్ కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని రకాలుగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఏంటనేది మాత్రమే నేను ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత మార్క్స్ కూడా ఒకసారి డైరెక్షన్ టెస్ట్ ఈ మధ్యకాలంలో డైరెక్షన్ టెస్ట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ బాగానే ఇస్తున్నాను డైరెక్షన్ టెస్ట్ అంటే మనం చెప్పేయచ్చు డైరెక్ట్గా మనకున్న డైరెక్షన్స్ ఏంటి ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఇవి కాకుండా సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇవన్నీ వాటిని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఎన్ని రకాలుగా మనకు అడగచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ఏంటంటే కనుక ఓన్లీ డైరెక్షన్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ రెండు మెన్షన్ చేసుకుంటూ అడగడం డైరెక్షన్స్ చెప్తాడు దాంతోపాటు డిస్టెన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం లేదా రెండోది ఏంటంటే డైరెక్షన్స్ చెప్తూ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటూ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం థర్డ్ వన్ ఏంటంటే కనుక యాంగిల్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయడం అంటే రొటేషన్లో మనకి ఇంత యాంగిల్ రొటేషన్ అయ్యాడు ఇంత యాంగిల్ రొటేషన్ అయ్యాడు అనేది కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం తర్వాత ఏంటంటే కనుక పర్సన్ టు పర్సన్ రిలేషన్ చెప్పడం అంటే ఏ ఈజ్ ఈస్ట్ ఆఫ్ బి సి సౌత్ ఆఫ్ డి ఇలాగ అంటే ఇది డైరెక్షన్స్ కింద మాట్లాడడమే అంటే డైరెక్షన్స్ పర్సన్స్ మధ్య ఒక నలుగురినో ఐదుగురినో ఆరుగునో తీసుకుని వాళ్ళ మధ్య రిలేషన్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటూ ఎవరి నుంచి ఎవరికైనా రిలేషన్ అడగచ్చు అంటే సి నుంచి బి కడగచ్చు బి నుంచి సి కడగచ్చు లేదా ఇంకో పర్సన్ డి ఎవరినో ఉంటే బి నుంచి డి కడగట్టు డి నుంచి ఏ కడగచ్చు ఎలాగైనా అంటే వాళ్ళు డైరెక్షన్స్ చెప్తూ ఉంటాడు కొన్ని సందర్భాల్లో దీంతో డిస్టెన్స్ కూడా మిక్చు అంటే ఇందులో ఇందులో కాన్సెప్ట్ రెండు ఒకలాగే ఇదేమో ఒక పర్సన్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాడు ఇది డిఫరెంట్ పర్సన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఉండడు ఇందులో మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే క్లాక్ని మిస్ చేసుకుంటూ డైరెక్షన్స్ అండి అంటే క్లాక్లో ఒక టైం మెన్షన్ చేసి ఏదో అవర్ హ్యాండ్ కానీ మినిట్ హ్యాండ్ గురించి మనకి ఇస్తాడు ఆ మినిట్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్ గురించి మనం తీసుకుంటే ఇది అడిగితే అదే ఆ డైరెక్షన్ ఆ డైరెక్షన్ అడిగితే ఈ డైరెక్షన్ మనం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తర్వాత ఇందులో మనకి ఏంటంటే కోడింగ్ని అప్లై చేస్తాడు అంటే ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ని కోడ్ చేసుకుంటాడు అంటే ఈస్ట్ని ఏమో నార్త్ ఈస్ట్ అని పిలవచ్చు సౌత్ ఈస్ట్ని ఏమో వెస్ట్ అని పిలవచ్చు ఒక డైరెక్షన్ని ఇంకో డైరెక్షన్తో కోట్ చేసి వాడు కోడింగ్ అంతా చెప్పిన తర్వాత ఫైనల్గా ఒక డైరెక్షన్లోని ఆడగడం అనేది జరుగుతుంది ఇక తర్వాత ఏంటంటే కనుక సన్ రైజెస్ అండ్ సన్ సెట్స్ సన్ రైజెస్ అండ్ సన్ సెట్స్ అలాగే ఇందులో యోగా పర్ఫార్మెన్స్ అంటే యోగా పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏదన్నా పర్సన్ ఏంటంటే తల కిందలుగా నిలబడినప్పుడు అతను ఫేస్ ఈ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేస్తుంది లేదా అతను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేసి ఉంటుంది అలాగే ఏంటంటే ఆ యోగా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్తూ వాడు చెప్తాడు అనమాట ఇందులో ఏ మోడల్ క్వశ్చన్ అంటే ఫైనల్గా మనం అడిగేటప్పటికి అయితే ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందని కానీ అతను ఫైనల్గా ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఈ అన్ని మోడల్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే డైరెక్షన్ సెన్స్ని ఎక్కువగా మనకి త్రీ క్వశ్చన్స్ మినిమం అడు అడగడం అనేది జరుగుతుంది కనీసం రెండు క్వశ్చన్లు కనబడితే లేదా ఎక్కువగా తీసుకుంటే కనుక మూడు క్వశ్చన్స్ అని ఎందుకంటే మోడల్స్ మనకి ఎక్కువ మోడల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఎనిమిది కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుని వాడు
కంటిన్యూషన్ చేసుకుంటూ క్వశ్చన్ అంటే రిలేషన్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెండు అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఇలా అన్నాం అనుకోండి ఒక బాలుడను చూపుతూ ఒక వ్యక్తి ఈ విధముగా చెప్పాను అతను నా సోదరి యొక్క సోదరుని యొక్క తండ్రి కుమారుడు అయినా ఆ వ్యక్తి నాకు ఏ మగును అన్నాను ఒక బాలుని చూపించి ఏం చెప్తున్నాను అతను ఎవరంట నా సోదరి యొక్క సోదరుడు నా సోదరి యొక్క సోదరుడు నాకేమవుతాడు సోదరుడు అవుతాడు నా సోదరుని యొక్క తండ్రి నాకేమవుతాడు తండ్రి అవుతాడు నా తండ్రి యొక్క కుమారుడు నా తండ్రి యొక్క కుమారుడు నాకేమవుతాడు మళ్ళీ సోదరుడు అవుతాడు అంటే రిలేషన్ చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే అలాగే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ రిలేషన్ మనకి ఇద్దరు గురించి కానీ ముగ్గురు గురించి కానీ రిలేషన్ చెప్తాను తర్వాత కంటిన్యూస్ రిలేషన్ అయిన తర్వాత సెకండ్ వన్ ఏంటంటే కోడెడ్ రిలేషన్స్ అని చెప్తాం కంటిన్యూ రిలేషన్ రిలేషన్ ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళకి తర్వాత కోడెడ్ రిలేషన్ కోడెడ్ రిలేషన్స్ అంటే సింబల్స్ యూజ్ చేసుకుని ఇస్తాడు అంటే వాడు చెప్తాడు అనమాట ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏ బి యొక్క భర్త ఏ మైనస్ బి అనగా ఏ బి యొక్క తల్లి అయిన ఆయన క్యూ పీకి ఏ మగను అంటాడు క్యూ అనే వ్యక్తి పీకి ఏ మగను అంటున్నాడు చూడండి ఇప్పుడు క్యూ అనే వ్యక్తి పీకి ఏ మగను అని అడిగితే కనుక చూడండి అడిగితే కనుక ఏం చెప్పచ్చు మనం డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు వెనక నుంచి ఇలా చదువుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది మైనస్ అంటే ఏంటి తల్లి ప్లస్ అంటే ఏంటి భర్త చూడండి నా తల్లి యొక్క భర్త నాకేం అవుతాయండి నా తల్లి యొక్క భర్త నాకు తండ్రి అది అలా డైరెక్ట్గా రిలేషన్ అడిగినప్పుడు ఎవరి నుంచి ఎవరికి అడిగినా సార్ డైరెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వెనక నుంచి అలా చదువుకుంటూ వెళ్తే డైరెక్ట్గా మనకి అవకాశం ఇక ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఫ్యామిలీ రిలేషన్ అంటే ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ అంటే ఇందులో మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కనబడతారు ఒక నలుగురు కానీ ఐదుగురు కానీ ఆరుగురు కానీ ఇలాగా కొన్ని ఫ్యామిలీ తీసుకుని వాళ్ళ మధ్య రిలేషన్ చెప్తాడు ఆ రిలేషన్స్ అంతటినీ కూడా మనం కొన్ని సింబల్స్ ఇక్కడ నేర్చుకుని ఆ సింబల్స్ ప్రకారం మనం ఆర్డర్లో పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఎంతమంది మధ్య రిలేషన్ అయినా మనం చెప్పడానికి అవకాశం బ్లడ్ రిలేషన్ సంబంధించి మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినా ఈ మూడు మోడల్స్ నుంచి ఇస్తాడు ఇది కూడా ఏంటంటే మినిమం రెండు మార్కుల నుంచి మ్యాక్సిమం ఐదు మార్కుల వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది కనీసం మినిమం రెండు మార్కులు కనబడతాయి ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఈ ఫ్యామిలీ రిలేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వరుసగా ఒక నాలుగైదు క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడితే కనుక ఉన్న షేప్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి సర్కిల్ని బేస్ చేసుకుని ఇవ్వచ్చు లేదా స్క్వేర్ని బేస్ చేసుకుని ఇవ్వచ్చు లేదా రెక్టాంగిల్ని బేస్ చేసుకుని ఇవ్వచ్చు పెంటాగన్ని బేస్ చేసుకుని ఇవ్వచ్చు హెగ్జాగన్ని బేస్ చేసుకుని ఇవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ హెగ్జాగన్ వరకు చెప్పాను ఆక్టాగన్ కూడా ఏదైనా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఇందులో వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక నలుగురు వ్యక్తులు కానీ ఐదుగురు వ్యక్తులు కానీ ఒక వృత్తాకారంలో కూర్చున్నారని కానీ ఒక నలుగురు వ్యక్తులు ఒక స్క్వేర్ టేబుల్లో కూర్చున్నారని కానీ లేదా ఒక ఆరుగురు వ్యక్తులు ఒక రెక్టాంగిల్ టేబుల్లో కూర్చున్నారని కానీ ఇలా అలా మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనకి మెన్షన్ చేసుకుంటూ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అలాగా క్వశ్చన్స్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఏ టేబుల్ అయినా కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఏ పద్ధతిలో అయినా వాడు కూర్చోవచ్చు ఇది కాకుండా ఎడిషన్గా మీకు ఇస్తే ఒక సింగిల్ రోని బేస్ చేసుకుని ఇస్తాడు లేదా ఒక టూ రోస్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తాడు టూ రోస్ అంటే ఇక టూ రోస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కూర్చోవడానికి అవకాశం ఉంది లేదా ఒకరి వెనక ఒకరు కూర్చోడు దీన్ని వాడు ఏమంటే రో వన్ రో టూ కాలం వన్ కాలం టూ కాలం త్రీ లేదా ఎలా ఇచ్చాడు అనుకో అంటే సిక్స్ పర్సన్స్ ఆర్ సిటింగ్ ఇన్ టూ రోస్ త్రీ కాలమ్స్ లేదా సిక్స్ పర్సన్స్ ఆర్ సిటింగ్ ఇన్ త్రీ రోస్ టూ కాలమ్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాడు అలాగే ఇలాగ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ ఇక్కడ కూడా డైరెక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాడు అయితే నార్త్ ఫేస్ చేసి కూర్చోవచ్చు లేదా సౌత్ ఫేస్ చేసి కూర్చోవచ్చు లేదా ఈస్ట్ ఫేస్ చేసి కూర్చోవచ్చు లేదా వెస్ట్ ఫేస్ చేసి కూర్చోవచ్చు ఇవి కాకుండా ఇన్ అడిషన్గా మీరు ఏంటంటే ఇవన్నీ సెంటర్ కూర్చోబెట్టడం కొన్ని సందర్భాల్లో సెంటర్ కూర్చోబెట్టకుండా వాడు చెప్తున్నాడు ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం స్టాండర్డ్ పెంచుకుంటూ కొంతమంది లోపల కూర్చుంటున్నారు కొంతమంది బయట కూర్చుంటున్నారు సమార్ ఫేసింగ్ సెంటర్ అండ్ సమార్ ఫేసింగ్ అవుటర్ సైడ్ 
లేదా స్క్వేర్లో కానీ రెక్టాంగిల్ ఎందులో అన్నా సరే అలా మనకి వాడు మెన్షన్ చేసుకుంటూ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఏ కాన్సెప్ట్లోనన్నా మనకి షేప్ని బేస్ చేసుకుని వాడు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి మనం రాయి ఇది మనకి ఏంటంటే అది కాన్సెప్ట్ తెలుసుకొని నేర్చుకోవాల్సింది ఉన్న మోడల్స్ మాత్రం ఏంటంటే మీకు అన్నీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఎన్ని రకాల షేప్స్ మనకి ఇవ్వడానికి అవుతుందంటే ఇన్ని రకాల షేప్స్లో మనకి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ నలుగురు నుంచి మొదలుపెట్టి మ్యాక్సిమం ఎనిమిది మంది లేదా తొమ్మిది మంది వరకు కూడా వాడు అరేంజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే జాగ్రత్తగా కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకుంటూ చేయాలి యాక్చువల్గా ఇది ఇది టాపిక్ వింటేనే మనం పర్ఫెక్ట్గా అవుతాం తప్పించి అంటే జస్ట్ మరి ఇక్కడ చెప్పడం కాబట్టి అది కాన్సెప్ట్ని మాత్రమే మీకు ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే తర్వాత ఫజిల్ టెస్ట్ ఇది కూడా అంతే ఫజిల్ టెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండి ఒక నలుగురు మెంబర్స్ గురించి మనకి మెన్షన్ చేసి వాళ్ళ గురించి ఏంటంటే ఏదన్నా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ఫోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇది మనకి రెండు రకాలుగా ఇస్తాడు ఒకటి సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు రెండోది డబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక పర్సన్స్ గురించి ఒకే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిడి అనే నలుగురు పర్సన్స్ ఉన్నారు ఈ నలుగురు పర్సన్స్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఎల్లో లైక్ చేస్తున్నారు ఓకే లైక్ చేస్తున్నారు అలా అయితే ఇది డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా ఎవరెవరు ఏ కలర్ లైక్ చేస్తున్నారని చెప్పి ఇలా అన్నాడు అనుకున్నాం ఏబిసిడి అనే ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఈ ఫోర్ మెంబర్స్లో ఏ అనేవాడు రెడ్ లైక్ చేయట్లేదు గ్రీన్ లైక్ చేయట్లేదు డి అనేవాడు రెడ్ లైక్ చేయట్లేదు సి అనేవాడు అంటే ఎల్లో లైక్ చేస్తున్నాడు అన్నాడు అది ఇలా ఇస్తాడు అనమాట ఓన్లీ ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు ఇచ్చి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఎవరెవరు ఏం లైక్ చేస్తారో చెప్పమంటాడు ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇతను ఆల్రెడీ ఎల్లో లైక్ చేస్తాడు ఒక పర్సన్ ఒకటే లైక్ చేస్తాడనే విషయం చెప్తాడు ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఆల్రెడీ ఎల్లో లైక్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇతను ఇంక వేరే చోట ఎక్కడ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు అంటే ఈ ఎల్లో ఇంకో చోట రావడానికి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాకూడదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు గ్రీన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎల్లో రావడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు రెడ్ గ్రీన్ ఎల్లో రాకపోతే ఇంకేం రావాలండి బ్లూ రావాలి ఇంకా బ్లూ ఇక్కడ లైక్ చేశాడు కాబట్టి ఇంక ఇక్కడ లైక్ చేయడానికి అవకాశం ఉందా అంటే ఇక్కడ బ్లూ కూడా లేడు ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ దగ్గర రండి ఈ పర్సన్ రెడ్ లేడు బ్లూ లేడు ఎల్లో కూడా లేడు కదా రెడ్ లేదు బ్లూ లేదు ఎల్లో లేదు ఇంక ఖచ్చితంగా ఏం లైక్ చేయాలి గ్రీన్ లైక్ చేయాలి అందరూ అన్నీ లైక్ చేశారు మిగిలిపోయినాడు ఏంటి రెడ్ లైక్ చేయండి అది అలా ఏంటంటే జంబులు చేసి ఇస్తాడు ఆ జంబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు లేదా డబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అవ్వచ్చు డబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఇలా చేయడంతో పాటు వీళ్ళు ఏంటంటే ఏదో సమ్ పీక్యూఆర్ఎస్ అనే కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారండి పీక్యూఆర్ఎస్ కంపెనీలో పనిచేస్తూ సి అనేవాడు ఏంటంటే ఆర్ అనే కంపెనీలో పనిచేయట్లేదు ఏ అనేవాడు అంటే బి అనే సారీ క్యూ అనే కంపెనీలోని పనిచేయట్లేదు అలాగే ఆర్ అనే కంపెనీలో కూడా పనిచేయట్లేదు డి అనేవాడు మాత్రం ఏంటంటే కనుక ఎస్ అనే కంపెనీలో పనిచేస్తుంది ఇలా చెప్తాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది కూడా మనం ఫిల్అప్ చేయగలగా చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పనిచేసే అవకాశం లేదు అంటే ఈ ప్లేస్లో ఎస్ రాడు క్యూ రాడు అంటే క్యూ ఆర్ అనే కంపెనీలో పనిచేయడేది అంటే క్యూ లేదు ఎస్ కంపెనీలో ఇంకే కంపెనీలో పనిచేస్తాడు పీలో పనిచేస్తాడు పీ అండ్ ఎస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ అయిపోయారు కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్తో పాటు కంపేర్ చేస్తే ఈ ప్లేస్లో ఆర్ రాడు ఎస్ రా ఎస్ అనే కంపెనీ రాదు పీ అనే కంపెనీ రాదు ఇంకా మిగిలిపోయిన కంపెనీ ఏంటి క్యూ అన్ని కంపెనీలు వచ్చింది మిగిలి కంపెనీ ఆర్ ఇప్పుడు చూడండి ఎవరు ఏ కంపెనీలో పనిచేసి ఏ కలర్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది మనం చెప్పొచ్చు లేదు అలాగా సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు డబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు అట్ ఏ టైం మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలండి అందువల్ల ఈ జంబుల్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాడు ఫజిల్ అంటే ఫజిల్ అంటే డిఫరెంట్ అంటే జంబుల్గా ఇస్తున్నట్టు అనమాట దాన్ని మనం ఆర్డర్లో పెట్టుకుని ఫైనల్గా మనం ఎవరు ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తుంది ఎవరు ఎందులో ఉంది అంటే చాలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తాడు అందులో మనకి ఏంటంటే ఉన్న ఐడియాస్ని బేస్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా లాజిక్ని అప్లై చేసుకుంటూ మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఖచ్చితంగా ఫజిల్ టెస్ట్ నుంచి మనకి ఇచ్చాడంటే ఐదు మార్కులు గ్యారంటీ ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే మినిమం మనకి ఆ యొక్క ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ గ్యారంటీగా మనకు ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కన్ఫామ్గా కనబడితే అది సాలిడ్గా చేసుకుంటే అన్ని మార్కులు సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే తర్వాత
बॉड मास अंत बी स्टा फर् ब्राके ओ स्टा फर् आफ डी स्टा फर् डिवीजन एम स्टा फर् मल्टीप्लेषन ए स्टा फर् एडिशन अंड स्टा फर् सब अदे आर्डर मैं चुप्कटूलि इपड़ इकेंटे कस्ट ब्राके उतम लेफ उतम लेवन का रूम नंबर्स मध्य डिवजन नलब तुम ने तो भागिस्ते एडलता मुफ प्लस थर्टी मैनस् ट्वी चुनौत तरवा एडिशन से अं अरव अरवि तरह मैनस अरवे इतना नलब अभी बॉड मास अन अलाक्वे बॉड मास अस्कूक्वे सामटा खचिता मैथमेटिकल आपरेशन मार्क रावे जो ओके इंदो मोडल्स इंका इंटरचेजन का लेदा इंटरचेजेक्वे नंबर नंबर सिंबल्स इंटरचेजेक्वे करेक्टा ये क्वेश्चन चाहना सर मेरे बॉडमा सप्लैसे चयासा अवसर ओके तरवा लाजिकल वे डयाग्राम लाजिकल वे डयाग्रम्स मैं माटड़ते वाड़े कोई वर्ड्स इस्ता अंत फर् एग्जापल इधना इंडिया आग्रा ताज्मल मन वे डयाग्रम अने पदों एपड़ते हैं वे डयाग्रम देन तो डोटे सर्किल तो डोटा अंत इकड़ा वो उद्देश्य मूड आट मूड सर्किल कोटेको अब वाट मध्य रिश्शन एटो चपंडी वाट मध्य रिश्शन चपेगा मैं चूड़ा एम तेज मन की इंडिया इकड़ इंडिया उ इंडिया आग्रा उ आग्रा ताज्म अंत ताज्म मल्ल इंडिया अंत आ डयाग्रम चूस तरह अटे डयाग्रम चूस तरह इकड़ना वाट की पर्फेक्ट रिश्शन कूट अव्वाल अभी मन इच्छी वर्ड्स मूड वर्ड्स इस मूड वर्ड्स मध्य रिश्शन अने इंको कांसप्टे क्या कोई जोमेट्रिकल फिगर्स क्लब दीनेंटे डाक्टर्स अटा दीनेंटे प्लेयर्स अटा दीनेंटे सिंगर्स अटे एम चे एरिया लोकेट अटे और एरिया लोकेट फर् एग्जापल ये संख्या वैद्यु आटगा अटल को पावार सूचि विच नंबर रिप्रजेंट्स डाक्टर्स हू आर् प्लेयर्स अं सिंगर्स अटे डाक्टर अव्वाली प्लेयर अव्वाली सिंगर अव्वाली अटे मूड अव्वाली इक मूड कनबड़ती है स्क्वे ट्रयांगि रावाली सर्किल रही चूँ स्क्वे ट्रयांगि सर्किल कनबड़ती है नंबर कनबड़ी टेन अंत आंसर एम चुप्त टेन अभी अला एरिया लोकेटाड़ता आंबर एटो चल सर लाजिकल वे डयाग्रम रीजनिंग का अच्छे पद्धति यानी पद्धति यानी मन की क्वेश्चन इवने जो ओके तरवा क्यार क्यार बेस्ट कॉडल ना इंदो फस्टे इफ टूडे मंडे Then what is the day on hundred days after and hundred days before? Okay, ये रोज़ सोमवार वाई थे इन्हीं रोज़ लग करते हुए इंटी इन्हीं रोज़ लग तरवा थे इंटर नडूता अधिक वंदर रोज़ लग ना बच्चे इन्हीं रोज़ लग ना बच्चे मुंद गए नहीं था तो रोज़ लग मज़े तैयार डालूता तरवा तो वाड़े इंजन से नहीं का डायरेक्ट का fifteenth August डेट मंत इयर इच्छी आ रोज सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार अनेगल इदे क्वेश्चन रिवर्स अड़ता आन वाट डेट आफ् आगस्ट नयटी फिफ्टी फोर डिड मंडे फास्ट ने मन की आगस्ट ने तेदी सोमवार क्वेश्चन चूड़ा मन के डे ने मन की मंडे सारी रात कदा मैं नागू सार ईद सार मैं ये डेट चेपाले फोर वस्ते फोर डेट्स फाइव वस्ते फाइव डेट्स चेपाली सैकंड मंडे फस्ट मंडे थर्ड मंडे अड़ते अब फस्ट मंडे सैकंड मंडे डेट चपा अवसर इक तरवा कैन अटे मंत यानी डेट अटे फर् एग्जापल फिफ्टींत आगस्ट नयटी फिफ्टी फोर मंडे अच्छे फिफ्टींत आगस्ट नयटी सिक्सटी फोर अटे डेट अं मंत मारप संवर मध्य तेड़ उदी मुझे अड़गुच्छ इदे क्वेश्चन मल्ल फिफ्टींत आगस्ट नयटी फारटी एम अड़गुच्छ 
అంటే ముందు కడగడానికి అవకాశం ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం వెనక్కి కడగడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఇక తర్వాత ఏంటంటే కనుక ఇందులో మనకి ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మండే అయితే ట్వంటీ ఫోర్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇయర్లో మార్పు లేదు ఇందాక డేట్ అండ్ మంత్లో మార్పు లేదు ఇప్పుడు ఇయర్లో మార్పు లేదు ఇయర్లో మార్పు లేదు కానీ ఇందులో మార్పు ఉంది డేట్ అండ్ మంత్లో ఎందుకంటే ఆ డిఫరెన్స్ అనేది చెప్పాను ఇది ముందుకు కూడా అడగచ్చు అంటే సిక్స్టీన్త్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏమవుతుంది అది ఇక్కడ కూడా ఇయర్లో మార్పు లేదు ఓన్లీ డేట్ అండ్ మంత్లో తర్వాత ఈ రెండు క్లబ్ చేసుకుంటూ మనకి ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మండే అయితే ట్వంటీ ఫోర్త్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఏమవుతుంది చూడండి మంత్ డేట్ చేంజ్ అయింది మంత్ చేంజ్ అయింది ఇయర్ కూడా చేంజ్ అయింది ఇది కూడా బ్యాక్ అడగచ్చు ట్వెల్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ వెనక్కి కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇక తర్వాత ఏంటంటే కనుక నెక్స్ట్ క్యాలెండర్ నెక్స్ట్ సేమ్ క్యాలెండర్ నెక్స్ట్ సేమ్ క్యాలెండర్లో రెండు ఆఫ్టర్ అడగచ్చు బిఫోర్ అడగచ్చు అంటే టూ థౌజండ్ టూ క్యాలెండర్ వచ్చింది కదా ఇలాంటి క్యాలెండర్ సేమ్ తర్వాత ఎప్పుడు వస్తుంది ఆల్రెడీ ఈ టూ థౌజండ్ టూ క్యాలెండర్ ఇదివరకు ఎప్పుడు వచ్చింది అలా రెండు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అందులోనే మనకేంటంటే కనుక సేమ్ మంత్ ఒక మంత్ మనకి ఎలా కనబడదు అది కూడా రెండు రకాలు కడుగుతాడు ఫస్ట్ డేట్ సేమ్ అవడం అడుగుతాడు లేదా మంత్ అంతా సేమ్ అవడం అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు లాస్ట్ డేట్ వరకు సేమ్ అవడం అది కూడా మళ్ళీ ఏంటి ఆర్డినరీ ఇయర్లో అడుగుతాడు అలాగే లీప్ ఇయర్లో కూడా అడుగుతాడు అది అంటే జనవరి లాగా వచ్చే సేమ్ మంత్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది ఆర్డినరీ ఇయర్లో అంటే డేస్ సరిపోవాలి అలా ఒకలా అడగచ్చు లేదా ఇక్కడ ఫస్ట్ తారీఖు అక్కడ ఫస్ట్ తారీఖు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది అలా అడగచ్చు ఎలాగైనా అడగచ్చు వాడు ఎలా అడిగినా మనం ఈ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుని క్యాలెండర్లో మనకి క్వశ్చన్స్ ఆడు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అంటే కనుక మినిమం టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ టూ టు త్రీ మార్క్స్ మనకు కనబడుతుంది అంటే ఓవరాల్గా ఎప్పుడు మనకి క్యాలెండర్ క్లాక్స్ రెండు బేస్ చేసుకుని ఏమవుతుందంటే ఒక ఆరు క్వశ్చన్స్ కానీ ఎప్పుడు కనబడుతుంది అంటే ఐదు ఆరు క్వశ్చన్స్ కనబడుతున్నాయి మూడు రెండు కానీ రెండు మూడు కానీ లేదా మూడు మూడు కానీ ఓవరాల్గా క్లాక్స్ క్యాలెండర్స్ని బేస్ చేసుకుని కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అందులో క్యాలెండర్కి సంబంధించింది అలాగే క్లాక్కి సంబంధించింది కూడా చూడండి క్లాక్కి సంబంధించింది మనం తీసుకుంటే మోడల్స్ తీసుకుంటే వెరీ ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటి యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ హ్యాండ్స్ ఒక టైం మనకి మెన్షన్ చేసి గడియారంలో సమయము ఐదు అయినది అయినా ఆ రెండు ముళ్ళల మధ్య కోణము ఎంత గడియారంలో సమయము నాలుగు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషములు అయినది అయినా ఆ రెండు ముళ్ళల మధ్య ఏర్పడు కోణము ఎంత అలాగే ఇందులో మనకి ఏం చేస్తుంటే యాంగిల్ రూపంలో మాట్లాడితే కొన్ని పెక్యులర్ షేప్స్ చెప్తాం దీన్ని కోయిన్ సైడ్ అంటాం జీరో డిగ్రీస్ దీన్ని రైట్ యాంగిల్ అంటాం నైంటీ డిగ్రీస్ దీన్ని ఆపోజిట్ అంటాం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దీన్ని బిట్స్ అడుగుతాడు అంటే ఈ పర్టికులర్ షేప్ అనేది ఒక గంటలో ఎన్నిసార్లు కనబడుతుంది ఒక పూటలో పన్నెండు గంటలో ఎన్నిసార్లు కనబడుతుంది ఒక రోజులో ఎన్నిసార్లు కనబడుతుంది అలాగే ఇది ఒక పూటలో ఎన్నిసార్లు కనబడుతుంది ఒక గంటలో ఎన్నిసార్లు కనబడుతుంది ఒక రోజులో ఎన్నిసార్లు కనబడుతుంది ఇది ఒక గంటలో ఎన్నిసార్లు కనబడుతుంది ఒక పన్నెండు గంటలో ఎన్నిసార్లు కనబడుతుంది ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎన్నిసార్లు కనబడుతుంది అలాగే దీన్ని ఎగ్జాక్ట్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు అంటే మనం మామూలుగా మాట్లాడితే మూడు గంటలకి నాలుగు గంటలకి ఈ పర్టికులర్ షేప్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు అందరూ మూడు పావు అని చెప్తాం మనం మూడు పావు అని మీరు ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకున్నారు అంతే ఎగ్జాక్ట్గా మూడు పదిహేను కాదు ఎందుకు కాదంటే మూడింటికి టైం స్టార్ట్ అయ్యింది పావు గంట సేపు తిరుగుతూ వచ్చి దీన్ని కలవాలి మరి ఈ పావు గంట సేపు చిన్న మూలు అక్కడే ఉంటుందా మరి అది కూడా కొంచెం ముందుకు వెళ్తుందా లేదా అంటే మూడు పదిహేను దాటి ఏదో టైం కనబడుతుంది ఆ ఎగ్జాక్ట్ టైంని ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక తర్వాత ఇందులో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రైకింగ్ రేట్ అండి స్ట్రైకింగ్ రేట్ అంటే ఏంటి ఒక గడియారం ఐదు గంటలు కొట్టడానికి ఇరవై సెకండ్లు పడితే అదే గడియారం తొమ్మిది గంటలు కొట్టడానికి ఎన్ని సెకండ్లు పడుతుంది లేదా ఒక గడియారం ఐదు సెకండ్లో ఇరవై ఐదు గంటలు కొట్టడానికి ఇరవై సెకండ్లు పడితే అదే గడియారం నలభై సెకండ్లో ఎన్ని గంటలు కొడుతుంది అది అంటే స్ట్రైకింగ్ ఇచ్చి రేట్ అడగడం రేట్ ఇచ్చి స్ట్రైకింగ్ అడగడం అలాగా రెండు ఆటల్లో ఏదో అడుగుతాడు ఇక తర్వాత ఏంటంటే ఇందులో మనకి మిర్రర్ ఇమేజ్ అండ్ వాటర్ ఇమేజ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్ ఏంటి గడియారంలో ఒక టైంని చూపించి దాన్ని ఒకవేళ అద్దంలో
లేదా అదే గడియారాన్ని మీరు కింద నీటిలో చూపిస్తే ఏ టైం అవుతుంది నీటిలో కనబడుతున్న టైంని ఒరిజినల్ గడియారంలో తీసుకుంటే ఏ టైం కనబడుతుంది అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇచ్చి ఒరిజినల్ ఇమేజ్ కానీ ఒరిజినల్ ఇచ్చి మిర్రర్ కానీ అలాగే వాటర్ ఇమేజ్ ఇచ్చి ఒరిజినల్ కానీ ఒరిజినల్ ఇచ్చి వాటర్ ఇమేజ్ కానీ చెప్తాం ఇక దీని తర్వాత మనకు కావాల్సిందంటే గడియారం కరెక్ట్గా తిరుగుతుంది స్లోగా తిరుగుతుంది ఫాస్ట్గా తిరుగుతుందని చెప్తాం అసలు ఏ సందర్భంలో మనం కరెక్ట్గా తిరుగుతుందని చెప్పాలి ఏ సందర్భంలో ఫాస్ట్గా తిరుగుతుంది ఏ సందర్భంలో స్లోగా తిరుగుతుంది అనేది చెప్పాలి అంటే దీనికి సింపుల్ క్వశ్చన్ చెప్తాను ఒకటి ఈరోజు ఒక గడియారాన్ని ఏంటంటే ఒక గడియారం తీసుకున్నాను నేను ఈ గడియారం ఏంటంటే ప్రతి గంటకి ఐదు నిమిషాలు స్లోగా తిరుగుతుంది ఈ గడియారం ప్రతి గంటకి ఐదు నిమిషాలు స్లోగా తిరుగుతుంది ఈ గడియారం నేను మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సెట్ చేశాను ఇదే గడియారాన్ని రాత్రి ఎనిమిది గంటకి వెళ్ళి చూస్తే గడియారంలో టైం ఎంత అవుతుంది అని అడిగాడు అనుకోండి సింపుల్గా మనం జనరల్గా ఆలోచించవచ్చు అంటే పొద్దున ఎనిమిది గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు అంటే పన్నెండు గంటలు పట్టింది ప్రతి గంటకి ఐదు నిమిషాలు స్లోగా తిరుగుతుంది అంటే పన్నెండు ఐదులు అరవై నిమిషాలు స్లోగా తిరగాలి ఒరిజినల్గా రాత్రి టైం ఎంత అయింది ఎనిమిది అయింది కానీ గడియారంలో అరవై నిమిషాలు స్లోగా తిరుగుతుంది కాబట్టి గడియారంలో టైం ఎంత అవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది అనమాట అలా అడగకుండా మనకి మర్నాడు కానీ ఆ మర్నాడు కానీ అడుగుతాడు అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వస్తే సరిపోదు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకుంటూ క్లాక్లో మనకి ఇది కూడా టూ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ మనకి అడగడం అనేది జరుగుతుంది అందుకని క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ రెండు యూజ్ చేసుకొని మీకు ఏం జరుగుతుందంటే ఓవరాల్గా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ కనబడుతుంది అంటే ఒక్కోసారి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ సమయ శ్రేణి పరీక్ష టైం సీక్వెన్స్ టెస్ట్ ఇది జనరల్ కాన్సెప్ట్గా చేస్తే క్వశ్చన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం అంటే హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్ళడానికి ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక ట్రైన్ ఉందంట ఓకే హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్ళడానికి ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక బస్ తీసుకుని ఒక బస్ ఉందండి నేను వెళ్ళి ఏంటంటే బస్కి ఎంక్వైరీ ప్లేస్కి వెళ్ళి నేను అడిగాను ఏమని అడిగానంటే వరంగల్ వెళ్ళడానికి బస్ ఎలా ఉందనంటే అతను నుంచి చెప్పంటే ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక బస్ ఉంది తర్వాత బస్ ఏమో నైన్ థర్టీకి ఆల్రెడీ బిఫోర్ బస్ వెళ్ళి టెన్ మినిట్స్ అయ్యిందని చెప్పాడు ఓకే జాగ్రత్త వినండి తర్వాత బస్సు ఏంటంటే తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ప్రతి అరగంటకి ఒక బస్సు ఉంది ప్రీవియస్ బస్సు వెళ్ళి ముందు బస్సు వెళ్ళి ఏంటంటే కనుక టెన్ మినిట్స్ అయ్యింది అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి అరగంటకి ఒక బస్సు ఉంది నెక్స్ట్ బస్సు తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకి అంటే తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకి నెక్స్ట్ బస్సు ప్రతి అరగంటకి ఒక బస్సు ఉందంటే దీని ముందు బస్సు ఎన్నింటికి వెళ్ళిపోయి ఉండాలి నైన్ ఓ క్లాక్ అంటే టైంని వెనక్కి వస్తాం వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తే తీసేస్తాం ముప్పై నిమిషాలు తీసేస్తే నైన్ ఇది ప్రీవియస్ బస్ యాక్చువల్ ముందు బస్సు వెళ్ళింది కానీ వాడు చెప్పింది ఏంటి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు బస్సు వెళ్ళి ఆల్రెడీ పది నిమిషాలు అయిపోయిందండి అంటే బస్సు వెళ్ళిన పది నిమిషాలకి మీరు వెళ్ళారు అంటే బస్సు వెళ్ళిన తర్వాత మీరు వెళ్ళారు కాబట్టి ముందుకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి యాడ్ చేసుకో నైన్ టెన్ వాడు అడుగుతాడు ఎంక్వైరీ ఎప్పుడు జరిగింది అని అడుగుతాడు ఎంక్వైరీ ఏ టైంకి జరిగింది ఏ టైంకి జరిగింది నైన్ టెన్కి జరిగింది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు ఈ క్వశ్చన్స్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే కనుక వెనక్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే కనుక మైనస్ చేసుకుంటా ముందుకు వచ్చినప్పుడు ప్లస్ చేసుకుని ఆ టైంని ముందుకు వెళ్తున్నాం వెనక్కి వెళ్తున్నాం మన అందరికి క్వశ్చన్స్ చదవని అర్థం అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి అది ట్రైన్ అవ్వచ్చు బస్ అవ్వచ్చు లేదా ఒక పర్సన్ టూ పర్సన్ అవ్వచ్చు ఈ లై ముందుకు వెళ్ళడం వెనక్కి వెళ్ళడం అనే కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ టైమింగ్ చెప్తాడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం వెనక్కి వెళ్తే సింపుల్గా మైనస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే ప్లస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేస్తాయి జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఇవి యాక్చువల్గా తర్వాత పాచికలు అండి డైస్ డైస్లో మనకి రెండు రకాల పాచికలు కనబడతాయి రెండు రకాల పాచికలు అంటే ఒకటి ఏంటంటే క్లోజ్డ్ డైస్ రెండోది ఏంటంటే ఓపెన్ డైస్ క్లోజ్డ్ డై అంటే ఇది ఓపెన్ డై అంటే ఇది పాచికని ఇలా ఇచ్చి ఏం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం కనబడుతుంది త్రీ సర్ఫేసెస్ కనబడుతున్నాయి ఇంకో మూడు కనబట్టలేదు ఏం కనబట్టలేదు ఇది కనబడితే ఇది ఆపోజిట్ కనబట్టలేదు ఇది కనబడితే ఆపోజిట్ కనబట్టలేదు ఇది కనబడితే ఆపోజిట్ అంటే ఏది కనబడిందో దాని ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్లో ఉన్నది కనబడట్లేదు అంటే మనం వాడు అడిగే క్వశ్చన్ కూడా ఏంటంటే కనుక కొన్ని డైస్ని మనకి త్రో చేస్తాడు త్రో చేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలా అన్నాడు అనుకుంది ఒక డైని త్రో చేసాను ఇలా ఒక మూడు సార్లు త్రో చేసాను ఒకటి రెండు మూడు సార్లు చేసి
ఒకటి మాత్రం ఆపోజిట్లో ఉంది మనకు అడుగుతుందంటే ఆపోజిట్ అడుగుతున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆపోజిట్ అడుగుతున్నాడో ఈ పక్కన ఉన్న నాలుగు డిలీట్ చేస్తాను అనుకోండి మిగిలిపోయింది ఏమవుద్దండి ఆపోజిట్ అది అంటే ప్రతి నెంబర్కి పక్కన ఉన్న నాలుగుని డిలీట్ చేస్తే మిగిలిపోయింది ఆపోజిట్ అది బేసిక్ చెప్తున్నాను మీకు నేను ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఐదుకి అడిగాడు అనుకోండి ఐదుకి రెండు నాలుగు ఆరు పక్క పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఆపోజిట్ అవ్వం ఇక్కడ కూడా ఐదు తీసుకుంటే ఒకటి రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి రెండు కూడా అవ్వదు ఒకటి అవ్వదు రెండు అవ్వదు నాలుగు అవ్వదు ఆరు అవ్వదు అంటే కన్ఫామ్గా ఏమవ్వాలి మూడు అవ్వాలి అలాగే ఇందులో నాలుగు తీసుకున్నాను నాలుగుకి ఐదు కానీ ఆరు కానీ ఆపోజిట్ అవ్వదు ఇక్కడ తీసుకుంటే రెండు కానీ మూడు కానీ ఆపోజిట్ అవ్వదు రెండు అవ్వదు మూడు అవ్వదు ఐదు అవ్వదు ఆరు అవ్వదు అంటే ఇంకా కన్ఫామ్గా ఏమవ్వాలి ఒకటి అవ్వాలి అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో రెండుకు తీసుకున్నాను రెండుకి ఒకటి అవ్వదు ఐదు అవ్వదు ఇక్కడ మూడు అవ్వదు నాలుగు అవ్వదు ఒకటి మూడు నాలుగు ఐదు అవ్వదు అంటే ఇంకేమవ్వాలి ఆరు అవ్వదు అది అంటే పక్కన ఉన్న నాలుగు డిలీట్ చేస్తే అది మన ఆపోజిట్ అలాగే ఓపెన్ డైస్ క్వశ్చన్ ఇందులో మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ని అడుగుతూ మనకి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే ఆపోజిట్లో ఏ నెంబర్ వస్తుంది కానీ ఏ సింబల్ వస్తుంది కానీ ఏ లెటర్ వస్తుంది కానీ అనేది అడుగుతాడు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఓపెన్గా డైస్ ఇచ్చి ఇలా నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తాడు దీన్ని ఫోల్డ్ చేస్తే అప్పుడు ఏదేది ఆపోజిట్గా వచ్చిందని అడుగుతాడు అనమాట అంటే దీన్ని ఫోల్డ్ చేశాను అనుకోండి ఎప్పుడు ఫోల్డింగ్ ఏం చేయాలి ఇలా వెనక్కి చేయాలి ఎప్పుడు కూడా ఫోల్డింగ్ అనేది ఇలా బ్యాక్వర్డ్స్ చేయాలి ఎందుకంటే నెంబర్స్ మనకు కనబడాలంటే ఇలా వెనక్కి చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు రెండు ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను అనుకోండి ఈ రెండు ఆపోజిట్ అవుతాయి అంటే ఐదుకి ఆపోజిట్ ఆరు దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే ఒకటికి ఆపోజిట్ మూడు అవుతుంది అప్పుడు ఫోర్ ఏమవుతుంది ఇలా వస్తుంది ఎందుకంటే త్రీని ఇలా ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఫోర్ ఇలా వెనక్కి వస్తుంది కాబట్టి టూకి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది ఫోర్ అది అంటే క్లోజ్డ్ డైన్ ఇచ్చి అది రెండు మూడు పాచికలు ఇచ్చి మనకు ఆపోజిట్ అడుగుతాడు ఓపెన్ డై ఒకటే ఇచ్చి దానికి ఆపోజిట్ ఫైన్ అవుట్ ఈ రెండు ఆటల నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా ఇస్తున్నాడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటో ఓపెన్ నుంచి క్లోజ్ నుంచి కూడా రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే ఇది డైస్ సంబంధించి ఇక తర్వాత ఏంటంటే ఘనములు దీర్ఘ ఘనములు అంటే క్యూబ్స్ అండ్ క్యూబాయిడ్స్ క్యూబ్స్ అండ్ క్యూబాయిడ్స్ ఏంటంటే కనుక వాడు ఏం చేస్తాడంటే క్యూబ్ తీసుకుంటాడు జస్ట్ ఇవన్నీ ఐడియా మాత్రం చెప్పడానికి తప్పించి కాన్సెప్ట్ మొత్తం చెప్పడానికి అవ్వదు కాబట్టి జస్ట్ మీకు దీన్ని మనం క్యూబ్ అంటాం క్యూబాయిడ్ అండి ఓకే వాడు ఏం చేస్తాడంటే క్యూబ్ని కానీ క్యూబాయిడ్ ని కానీ తీసుకుని దీని చుట్టూ పెయింట్ చేసేస్తాడు ఏదో కలర్తో పెయింట్ చేస్తాడు ఒక సింగిల్ కలర్తో చేయొచ్చు ఒకవేళ సింగిల్ కలర్తో కనుక చెయ్యకపోతే మల్టీ కలర్తో చెయ్యొచ్చు వాడు ఇష్టం అది ఒక సింగిల్ కలర్ యూజ్ చేయొచ్చు టూ కలర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు త్రీ కలర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు మొత్తం ఆరు సర్ఫేస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆరు సర్ఫేస్లో ఆరు రంగులు కూడా ఉపయోగించు ఉపయోగించిన తర్వాత వాడు ఏం చేస్తుంటే ఎక్కడో ఒక చోట నుంచి ఒక మొక్క తీయమంటాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో మొక్క తీసాను అనుకోండి ఈ కార్నర్లో మొక్క తీసుకుంటే నాకు ఇదే కదా వస్తుంది అంటే ఎన్ని సే సర్ఫేసెస్ మీద పెయింట్ పడుతుంది మూడు సర్ఫేసెస్ మీద పెయింట్ పడుతుంది అదే నేను ఈ మొక్క తీసుకున్నాను అనుకోండి అంటే ఇది అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒకటి కూడా రెండు ఫేసెస్ మీద పెయింట్ పడుతుంది అలా ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఒక ఫేస్ మీద పెయింట్ పడదు వాడు అదే అడుగుతాడు ఇక్కడన్నా సరే అంతే ఇక్కడ ఇక్కడ పీస్ తీసుకోమంటాడు లేదా ఈ పీసెస్ తీసుకోమంటాడు లేదా ఈ పీసెస్ తీసుకోమంటాడు అది అంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది త్రీ ఫేస్ పెయింటింగ్ కనబడుతుంది టూ ఫేస్ పెయింటింగ్ కనబడుతుంది వన్ ఫేస్ పెయింటింగ్ కనబడుతుంది నో ఫేస్ పెయింటింగ్ కూడా కనబడుద్ది అంటే వాడు అడిగే క్వశ్చన్స్ అదే అందులోంచి నేను బయటకు తీసుకొస్తే కనుక వాడు చెప్తాడు ఇన్ని క్యూబ్స్ కింద కట్ చేశాను ఇది ట్వంటీ సెవెన్ క్యూబ్స్ కింద ఏదో కట్ చేశాను అలా చెప్తాను అలా ఇన్ని క్యూబ్స్ కింద కట్ చేశాను ఇది ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ క్యూబ్స్ కింద కట్ చేశాను వాడు చెప్తాడు ఇలా ఇన్ని క్యూబ్స్ కింద కట్ చేశానని చెప్పి అప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట నేను బయటికి తీసుకొస్తే నాకు ఎన్ని త్రీ ఫేస్ పెయింటింగ్ ఉన్నాయి ఎన్ని టూ ఫేస్ పెయింటింగ్ ఉన్నాయి ఎన్ని వన్ ఫేస్ ఉన్నాయి ఎన్ని అసలు పెయింట్ పడలేని ఉన్నాయి ఇవి మనకి రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమ
ఈ కాన్సెప్ట్లో కాన్సెప్ట్ తెలుసుకొని దాని ప్రకారం చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఇందులో ఆ ఫార్ములాస్ ప్రకారం మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటే ఇవి కూడా మనం ఏంటంటే వితౌట్ డయాగ్రామ్ మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంది అది జాగ్రత్తగా మనం తెలుసుకుని ఆ కాన్సెప్ట్ని వర్కౌట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సిలాయిజం ఓకే ప్రవచనములు నెక్స్ట్ ఏంటంటే తీర్మానాలు కొన్ని సందర్భాల్లో ముగింపులను ఇస్తాడు ఏదైనా ఒకటి ఇది ఏంటంటే తీసుకుంటే కనుక చూడండి స్టేట్మెంట్స్ రూపంలో ఇస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ డాన్స్ ఆల్ డాగ్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ కంక్లూజన్స్ ఇస్తాడు అదే తీర్మానాలు ఇలా ఇస్తాడు ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ క్యాట్స్ అన్నీ కూడా ఏ గ్రూప్లో ఉన్నాయి డాగ్స్ మళ్ళీ డాగ్స్ అన్నీ ఏ గ్రూప్లో ఉన్నాయండి ర్యాట్స్లో డాగ్స్ క్యాట్స్ అన్ని డాగ్స్లో ఉన్నాయి డాగ్స్ అన్ని ర్యాట్స్ ఉంటాయి క్యాట్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా ఎందులో ఉన్నట్టు ర్యాట్స్లో ఉన్నట్టు అంటే అవి కూడా ఏంటి అన్ని క్యాట్స్ ర్యాట్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని క్యాట్స్ అంటే ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ కరెక్ట్ తర్వాత ర్యాట్స్లో కొన్ని క్యాట్స్ ఉన్నాయి అవునా అంటే ర్యాట్స్లో కొన్ని మాత్రం అంటే కొన్ని ర్యాట్స్ క్యాట్స్ అవుతాయి అంటే సమ్ అవుతుంది కాబట్టి సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ ఇది కరెక్ట్ బోత్ వన్ అండ్ టూ ఒకటి మరియు రెండు సరైన వాడు ఏం చేస్తుంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఒక రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు నేను నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి కింద కూడా రెండు కంక్లూజన్స్ మూడు నాలుగు కంక్లూజన్స్ ఇచ్చి మనం ఆ వాటిని బేస్ చేసుకుని వాటిని కంబైన్ చేసిన తర్వాత ఒక కంక్లూజన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నది పాటించాలి ఎప్పుడు కూడా కంక్లూజన్ అంటే ఖచ్చితంగా నిజమైనది అంటే ఇక్కడ ఉన్న లాజికల్ థింకింగ్ ప్రకారం ఇది కంప్లీట్గా లాజికల్ కాన్సెప్ట్ లాజికల్ థింకింగ్ ప్రకారం ఆలోచించి వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఏది పాటిస్తున్నాడో అది చెప్పగలిగితే సరిపోద్ది అది మనకి టూ స్టేట్మెంట్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఫోర్ స్టేట్స్ మంత్ వరకు అలాగే టూ కంక్లూజన్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఫైవ్ కంక్లూజన్స్ వరకు మనకి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఇది మనం కూడా డయాగ్రామ్ ద్వారా కానీ లేదా డైరెక్ట్గా కానీ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇది సిలాయిజం కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ డేటా సఫిషియన్సీ డేటా సఫిషియన్సీ అంటే ఏంటంటే కనుక అందులో నన్ను పేర్లు ఉంది డేటా సరిపోతుందా లేదా ఈ డేటా సఫిషియన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ దేనికి రిలేటెడ్గా అంటే ఇప్పటి వరకు చెప్పిన అన్ని టాపిక్స్కి రిలేటెడ్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి మనం మాట్లాడితే కనుక కోడింగ్ డీ కోడింగ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ర్యాంకింగ్ లాజికల్ వెండాగ్రామ్స్ అదే మ్యాథ సారీ మ్యాథమెటికల్ సారీ డైరెక్షన్ ర్యాంకింగ్ డైరెక్షన్స్ అలాగే బ్లడ్ రిలేషన్స్ కంపారిజన్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అలాగే నెక్స్ట్ ఫజిల్ టెస్ట్ అంటే మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ క్యాలెండర్ క్లాక్ ఇవన్నీ కూడా సిలాయిజం అంటే ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న ప్రతి టాపిక్తో ఇది రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మీరు ఏం చేశారంటే క్వశ్చన్ మామూలుగా ఏంటంటే పైన డేటా ఇచ్చి లాస్ట్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మీకు మామూలు క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి మీరు బ్లడ్ రిలేషన్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా ఉంటుంది ఏ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ బి B and C are married couple then how is A related to sorry how is B related C this one C related to A ఇలాగ మనం మామూలుగా ముందు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏ బి యొక్క కుమారుడు సి మరియు బిలు భార్యాభర్తలు అయినా సి ఏకు ఏ మగని అన్నాడు అనుకోండి ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు వీళ్ళ యొక్క కొడుకు ఎవరో ఏ అంటే దీన్ని బట్టి మీరు ఏం చెప్పొచ్చు బి ఏ సి అనే వ్యక్తి తల్లిని అవ్వచ్చు తండ్రిని అవ్వచ్చు అంటే మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్తారంటే మదర్ ఆర్ ఫాదర్ అని ఆన్సర్ చెప్తారు ఇక్కడ అవునా ఎందువల్ల బీసీలు ఇద్దరు భార్య భర్తలు అన్నారు కానీ ఎవరు భర్త ఎవరు భార్య తెలియదు వాళ్ళ కొడుకు ఎవరో ఏ అంటే ఏకి వీళ్ళిద్దరు తల్లిదండ్రు అని తెలుసు కానీ బీ తండ్ర బీ తల్ల ఈ సి తండ్ర సీ తల్ల తెలుసా తెలుసా తెలియదు మీకు అంటే మీ ఆన్సర్ ఏమవచ్చు మదర్ ఆర్ ఫాదర్ ఇక్కడ ఇలా ఆన్సర్ చెప్పారు మేము మదర్ అన్న అవ్వచ్చు ఫా
ఇదే డేటా సఫిషియన్సీకి వద్దండి క్వశ్చన్ రివర్స్ అవుద్ది ముందే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అనమాట ఏమని హౌ ఈజ్ సి రిలేటెడ్ టు ఏ అని డేటా వన్ ఏ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ బి డేటా టు బి అండ్ సిఆర్ మ్యారీడ్ కపుల్ ఇలాంటి ఇప్పుడు సి అనేవాడు ఏకి ఏమవుతాడని మనల్ని క్వశ్చన్ అడిగాడు మీరు చెప్పగలరా లేదు ఏంటి ఎలా చెప్పగలం డేటా ఒకటి ఉపయోగించుకుని ఆన్సర్ చెప్పగలరా డేటా రెండు ఉపయోగించుకుని ఆన్సర్ చెప్పగలరా ఒకటి రెండు విడివిడిగా ఆన్సర్ చెప్పగలరా రెండు కలిపితే ఆన్సర్ చెప్పగలరా రెండు కలిపినా ఆన్సర్ చెప్పలేరా అని అడుగుతాడు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మీరు సి అనేవాడు ఏకి రిలేషన్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఏం తెలియాలి ఏ అనేవాడు పురుషుడా స్త్రీ అని తెలిస్తేనే మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలరు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయగలను అంటేనే డేటా సరిపోతుందని చెప్తా ఉంటాను ఓకే ఇక్కడ మనకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు డేటా ఉన్నా లేకపోయినా ముందు ఆన్సర్ ఏదో ఒకటి చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ అలాగే ఏదిరారు చెప్పకూడదు ఎందువల్ల వాడు మనల్ని అడుగుతున్నాడు నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి నేను ఇచ్చిన డేటాతో మీరు ఆన్సర్ చేయగలరా లేదా ఓకే చేయగలను అంటే ఏదో ఉపయోగపడుతుంది చేయలేను అంటే కనుక రెండు ఉపయోగపడలేదు అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఏ బి యొక్క కుమారుడు అంటే ఏ బి యొక్క కుమారుడిలో సీకి ఏకి సంబంధం ఉందా అంటే ఒకటితో రావట్లేదు ఒకటి విడిగా రావట్లేదు పోనీ రెండు తీసుకుంటే బీసీలు భార్యాభర్తలు అన్నాడు ఇందులో అసలు ఏ గురించి ప్రస్తావన ఉందా లేదు అంటే ఇది కూడా రావట్లేదు ఇప్పుడు నేను రెండు కలిపాను అనుకోండి ఒకటి ప్లస్ రెండు కలిపాను అనుకోండి ఒకటి ప్లస్ రెండు కలిపితే నాకు ఏం తెలుస్తుంది వీళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు వాళ్ళ కొడుకు బి ఏ అని తెలుస్తుంది వీళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు వాళ్ళ కొడుకు ఏ అని తెలుసు కానీ బీ సి అనేవాడు తెల్లా తండ్రి తెలుస్తుందా తెలియట్లేదు అంటే ఈ రెండు కలిపిన నాకు ఆన్సర్ వస్తుందా నాకు ఆన్సర్ రావట్లేదు అది అంటే మనకేంటంటే సబ్జెక్ట్ మీద పూర్తిగా అవగాహన ఉంటేనే అంటే ముందు నేర్చుకున్న అన్ని టాపిక్స్ మీద పూర్తి అవగాహన ఉంటేనే ఇది మనం పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అలా ఏంటంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ని చేసుకుంటూ ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అది ఏ టాపిక్ అన్న మనం నేర్చుకున్న ముందు నేర్చుకున్న అన్ని టాపిక్స్ చెప్పుకున్న అన్ని టాపిక్స్లోంచి ఈ డేటా సఫిషియన్సీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే తర్వాత డేటా సఫిషియన్సీ ఇస్తే కూడా ఏం చేస్తుందంటే త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ సిలాయిజం ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇది కూడా త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ డిసిజన్ మేకింగ్ ఇది కూడా మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఐదు మార్కులు గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు మినిమం ఒక్కోసారి పది క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒకసారి తెలంగాణ పేపర్లు అయితే కనుక ఇరవై క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట అందుకని మనం చెప్పలేం ఏదైనా మినిమం మాత్రం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మన డిసిజన్ మేకింగ్లో ఎగ్జామినేషన్స్లో అడుగుతున్నాడు ఏంటి అసలు డిసిజన్ మేకింగ్ ఏంటంటే కనుక ఒక క్రైటీరియా చెప్తాడు అనమాట ఆ క్రైటీరియా చెప్తూ ఒక వ్యక్తి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి పైన ఉన్న దానికి తను పాటిస్తున్నాడు లేదు ఇది క్రైటీరియా చెప్తూ మళ్ళీ ఏం చేస్తుంటే దానికి కొన్ని కండిషన్స్ కూడా అప్లై చేస్తాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చూడండి ఏదో ఒక నోటిఫికేషన్ పడింది అనుకుందు ఎస్ఐ కా ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ ఏదో పడింది ఈ నోటిఫికేషన్ పడినప్పుడు మనకి ఒక మెయిన్ క్రైటీరియా ఉంటుంది ఏంటది ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇది మెయిన్ మెయిన్ క్రైటీరియా ఏంటంటే కనుక ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ కానిస్టేబుల్ పక్కన పెట్టిన ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ ఎస్ఐ గురించి అన్నాడు ఫస్ట్ ఏంటంటే కనుక ట్వంటీ ఏమన్నాడు అంటే కనుక ఏజ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉండాలి ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉండాలి సెకండ్ ఏంటి కంపల్సరీ డిగ్రీ పాస్ అయ్యి ఉండాలి డిగ్రీ పాస్ అయ్యి ఉండాలి తర్వాత థర్డ్ ఏంటి హైట్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉండాలి ఓకే తర్వాత ఏదో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలి ఇది మెయిన్ క్రైటీరియా అంటే ఖచ్చితంగా ఒక అభ్యర్థి పోటీ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఎస్ఏ కాంపిటీషన్ ఎగ్జామినేషన్ రాయాలి అంటే అతనికి కన్ఫామ్గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే కనుక ఏజ్ ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు ఉండాలి డిగ్రీ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఇంత హైట్ ఉండాలి అలాగే ఫిజికల్గా ఫిట్నెస్ ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తానంటే కొన్ని కండిషన్స్ పెడతాను అంటే ఇఫ్ ఇది కనుక లేకపోతే కండిషన్స్ కాదు కొన్ని ఏం చెప్తా ఉంటే కనుక సడలింపులు అని చెప్తాం ఓకే ఎగ్జంషన్స్ అని అంటే సారీ ఎక్సెప్షన్స్ అనమాట కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఇస్తాడు అంటే ఇది కాకుండా మనకు ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటంటే కనుక ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సమ్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో మీరు ఉన్నట్లయితే త్రీ ఇయర్స్ కేటగిరీలో ఉంటే త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కేటగిరీలో ఉంటే
మీ సర్వీస్ రిజర్వేషన్ లేదా ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ ఏదో చెప్పాను అదే కనుక మీరు హోమ్ గార్డ్ అయి ఉంటే ఏదో టూ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇలా అయి చెప్తాడు అంటే సడల్ ఇంప్లో ఉన్నాయి ఇందులో మనకేంటి ఒకవేళ రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో ఉంటే కనుక ఆ పర్సన్కి ఏంటంటే మూడు ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఈ కేటగిరీలో ఉంటే త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే ఎంత అలాగే హోమ్ గార్డ్ అయితే టూ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఇది మనకు సడల్ ఇంపు ఉంది ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్లు ఎలా ఇస్తా అంటే ఇలా ఇస్తాడు సమ్ రామ్ అనే పర్సన్ ఏజ్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ పాస్ డిగ్రీ ఇన్ సెకండ్ క్లాస్ హైట్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ హీఈస్ ఫిజికల్లీ ఫిట్ అని అన్నాడు అనుకుంది ఇప్పుడు ఇతను ఈ జాబ్కి ఎలిజిబిలిటీ అవుతాడా లేదని మనం డిసిజన్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇలా క్వశ్చన్లో మనకి మెయిన్ క్రైటీరియా ఫస్ట్ చూసుకోండి ఏజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ సాటిస్ఫై అయింది తర్వాత డిగ్రీ పాస్ సెకండ్ క్లాస్ అండి సెకండ్ క్లాస్ మనం చెప్పక్కర్లేదు పాస్ అన్నాడు అంతేవాడు వాడు ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ అని మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు దాని గురించి చూసుకోవాలి అంటే సెకండ్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాడు అన్న కాబట్టి ఇది కూడా ఓకే హైట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ కానీ ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ అది కూడా సరే ఫిజికల్గా ఫిట్నెస్ అంటే ఇతను ఖచ్చితంగా ఏమవుతాడు ఎలిజిబుల్ అవుతాడు అనమాట అంటే ఇతను దీనికి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ అన్న సమ్ కిరణ్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు ఏజ్ వచ్చేయంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ డిగ్రీ పాస్ అయ్యాడు అలాగే హైట్ వన్ సెవెంటీ ఉన్నాడు ఫిజికల్గా ఫిట్నెస్ అతను హోమ్ గార్డ్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు అని అన్నాడు అనుకో ఇప్పుడు చూడండి కిరణ్ ఏజ్ యాక్చువల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ యాక్చువల్గా ఈ ఏజ్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది ఎందువల్ల ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ కానీ ఇది ఫెయిల్ అయింది అని మిగిలిన డిగ్రీ పాస్ సరిపోయింది ఇది సరిపోయింది సరిపోయింది అలా అని చెప్పి నాట్ ఎలిజిబుల్ అని అనొచ్చు అంటే అనకూడదు ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలంటే దీనికి సడలింపు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ దీనికి ఏమని సడలింపు ఇచ్చాడు ఒకవేళ కనుక అతను హోమ్ గార్డ్ అయి ఉంటే కనుక ఎన్ని సంవత్సరాలు రిలాక్సేషన్ ఉంది టూ ల్యా టూ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఎప్పుడైతే టూ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉందో ఇరవై ఆరు ప్లస్ ఇరవై ఏడు ప్లస్ రెండు అంటే ఇరవై తొమ్మిది ఉంటే సరిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇతనికి ఇరవై ఎనిమిది అని చెప్పాడు ఇరవై తొమ్మిది దాటిపోతే ఆలోచించాలి కానీ హోమ్ గార్డ్ కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది ఉన్నా సరే అయితే ఏమవుతాడు ఎలిజిబుల్ అవుతాడు అనమాట అది అలాగేంటంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చి దానికి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఇస్తాడు ఆ రెండాటిని బేస్ చేసుకుని ఒక వ్యక్తి గురించి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు ఆ వ్యక్తికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోయిందా లేదా అనేది మనం డిసిజన్ తీసుకుని అతను ఎలిజిబుల్లా నాట్ ఎలిజిబుల్లా లేదా ఇంకా డేటా ఏదైనా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనేది ఈ ఆప్షన్స్తో మనం ఎగ్జామినేషన్లో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది జాగ్రత్తగా చేస్తుంటే చూడడానికి క్వశ్చన్ ఒక పేజీ క్వశ్చన్ కనబడింది యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ చూడడానికి చాలా పెద్దగా కనబడింది కానీ జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మెమరీ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుని చేస్తే డైరెక్ట్గా చూసి ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే తర్వాత ఈ కామన్ సెన్స్ టెస్ట్ అండి ఈ కామన్ సెన్స్ టెస్ట్ ఏంటంటే జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు మనకి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి ఇలా అన్నాం అనుకోండి పన్నెండు వందల మంది సైనికులు మరియు క్యాప్టెన్లు ఒక ప్రాంగణంలో నిలబడి ఉండెను పన్నెండు వందల మంది సైనికులు ఒక ప్రాంగణంలో సైనికులు మరియు క్యాప్టెన్లు ఒక ప్రాంగణంలో నిలబడి ఉండెను ప్రతి పదిహేను మంది సైనికులకు ఒక క్యాప్టెన్ను కలడు అయినా చట ఎంతమంది క్యాప్టెన్లు కలరు అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ క్యాప్టెన్స్ అండ్ సోల్జర్స్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఏ గ్రౌండ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ సోల్జర్స్ దెర్ ఈజ్ వన్ క్యాప్టెన్ దెన్ హౌ మెనీ క్యాప్టెన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ క్రూ అండి ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి పదిహేను మందిలో ఒక క్యాప్టెన్ ఉన్నాడు స్పీడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే పన్నెండు వందలని పదిహేనుతో భావిస్తాం ఇది తప్పు అనమాట ఎందుకు తప్పు అంటే అక్కడ ఉన్న వర్డింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ప్రతి పదిహేను మందికి ఒక క్యాప్టెన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ సోల్జర్స్ దెర్ ఈజ్ వన్ క్యాప్టెన్ చూడండి ప్రతి పదిహేను మందికి పదిహేను మంది సైనికులు ఉన్నారు ఇలాగ సోల్జర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఒక క్యాప్టెన్ ఉన్నాడు మళ్ళీ ప్రతి పదిహేను మంది సోల్జర్స్కి మళ్ళీ ఒక క్యాప్టెన్ ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు క్యాప్టెన్ ఎన్నో అడిగాడు అండి పదిహేను ప్లస్ ఇతని కాలం కలపాలి కదా అంటే ప్రతి పదిహేను మందిలో లేడు ప్రతి పదిహేను మందికి ఒక క్యాప్టెన్ ఉన్నాడు అంటే
ఎప్పుడైతే సిక్స్టీన్త్ పర్సన్ అయినా మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ దట్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సెవెంటీ ఫైవ్ తెలుసినా అలా ఏంటంటే క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఈ చిన్న కీవర్డ్స్తో మనం ఏంటంటే ఆన్సర్ చేయాల్సింది లాజికల్ థింకింగ్ అంటే అదే అంటే చిన్న చిన్న క్వశ్చన్సే కనబడతాయి కానీ జనరల్గా ఆలోచించి మనం చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అది ఈ కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఇవ్వాలని రూల్ లేదు ఏ లాజిక్తోనన్నా వాడు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది జస్ట్ అందులో ఉన్న కీవర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి చేసుకోగలిగితే సరిపోద్ది ఓకే తర్వాత స్టేట్మెంట్ అండ్ ఎగ్జంషన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఊహనలు ఊహనలు అంటే ఏంటంటే కనుక ఏదన్నా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఎందుకు ఇచ్చాడు అనేది మనం ఊహించుకోవాలని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దీనికి అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుంటే కనుక ఈజీగా మనం ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రైన్లో మనకు ఒక చోట ఒక చిన్న నెంబర్ కనబడుతుంది ఏమని అత్యవసర పరిస్థితిలో గొలుసు లాగము అనవసరంగా లాగిన ఐదు వందల జరిమానాను రాస్తాడు అవునా ఇప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు రాశాడు అనేది మనం ఆలోచించాలన్నమాట ఎందువల్ల ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం అర్జెంటుగా ఏదన్నా ఇమీడియట్గా ట్రైన్ ఆపాలంటే ఇమీడియట్గా ఆపడానికి అవకాశం ఉంది డ్రైవర్ అది మన పక్కన ఉన్నాడు కాబట్టి అంటే ఇది ఇమీడియట్గా ఆపాలి అంటే దీనికి ఒక అలారం సిస్టమ్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ చైన్ లాగితే అక్కడ ఇంజిన్ దగ్గర భోగి ఇంజిన్ భోగి దగ్గర డ్రైవర్ దగ్గర ఒక అలారం మోగితే ఇమీడియట్గా అది ఆగి ఏ భోగి దగ్గర మోగిందో ఆ భోగి దగ్గర రావడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఏంటి అక్కడ ఎప్పుడైనా అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు అంతేకాని అత్యవసర పరిస్థితి అని చెప్పి లిస్ట్ అంతా రాయడానికి అక్కడ ప్లేస్ ఉంటుంది ఉంటుందా ఉండదు మనకి ఏదో అత్యవసర పరిస్థితి మనకు తెలుసు అందరికీ అందరికీ తోటి ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కడకుండా ఖచ్చితంగా ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి వస్తే అది ఎందుకు మళ్ళీ రెండోది రాశాడు అక్కడ అనవసరంగా లాగిన ఐదు వందల జరిమానా ఇన్ కేసు అది రాయలేదు అనుకోండి అసలు మనమే టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది పని చేస్తూ చేస్తాం కాబట్టి అంటే ఎప్పుడైనా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఏ ఉద్దేశంతో రాశాడు అనేది మాత్రమే ఆలోచించి వాడు కింద చెప్తాడు అనమాట ప్రయాణికులకు కొన్ని సందర్భాల్లో అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడను అంటే ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ రిలేటెడ్గా ఉంది కానీ రెండోది ఏమంటాడు అంటే కనుక రెండో ఊహ ఏంటంటే కనుక కొంతమంది ఆకతాయిలు అనవసరంగా గొలుసు లాగెదరు అందుకని కదా ఎందుకు జరిమానా పెట్టాడు కొంతమంది ఆకతాయిలు అయినా రాకడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది బట్టి అంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ కనబడినా అలా స్టేట్మెంట్కి రిలేటెడ్గా ఏది ఊహించుకోవాలనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూసుకుని దానికి రిలేటెడ్గా కింద ఉన్న ఎగ్జంషన్స్లో ఉంటే దాన్ని మనం చూస్ చేసుకుంటే సరిపోదు ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్లో మనకి మనకున్న సరౌండింగ్ రిలేషన్స్ కానీ దేన్ని బేస్ చేసుకుని అడగచ్చు ఏదైనా స్టేట్మెంట్తోనే కనెక్ట్ ఉన్నదాన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే తర్వాత స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా మనం మాట్లాడితే వాదనలు అని చెప్తాం అంటే ఇక్కడ వాదం అనే మాట మాట్లాడినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే వాదించాలంటున్నా మనం ముందు అవతల ఏంటంటే క్వశ్చన్ రూపంలో ఉండాలి అందుకే మీకు అన్నీ కూడా క్వశ్చన్ రూపంలోనే ఎప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ కనబడతాయి షుడ్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్లో తీసుకుంటే అలాగే తెలుగులో తీసుకుంటే కనుక అది క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అవుద్ది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుని ఆ స్టేట్మెంట్లు అయ్యాడు కట్నం తీసుకున్నట్టు నేరము అని ఇచ్చాడు నేరం నేరమో అని చెప్పి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు నేను కట్నము తీసుకున్నట్టు నేరమా అని చెప్పి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు కింద ఏమిచ్చాడంటే కనుక మొదటిది ఏమిచ్చాడంటే అవును అవును కాదని రెండు కండి ఎస్ నో ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే వాదిస్తున్నామో ఒకళ్ళు ఎస్ అని వాదిస్తాం ఒకళ్ళు ఏమో కాదని వాదిస్తాం ఫస్ట్ ఎస్ అని చెప్పి అవును తీసుకున్నట్టు నేరము వారిని శిక్షించాలి రెండోది కాదు ఇది అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం అన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మనం పైన చెప్పింది ఏంటంటే కట్నం తీసుకుంటే నేరము అని చెప్పాడు అయితే ఇప్పుడే నేరం అని ఎప్పుడే చెప్పాడు ఖచ్చితంగా అది మనం నేరంని నేరం చేసినట్టు ఖచ్చితంగా శిక్షించాలి కాబట్టి ఆ నేరానికి శిక్షించాలని పదాన్ని అక్కడ లింక్ అయింది రెండోది ఏంటంటే అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం అని చెప్పేసి మరస్ పర్సనల్ ఉన్నదాన్ని అక్కడ పెట్టకూడదు ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టి స్టేట్మెంట్స్లోనే కానీ ఎగ్జంషన్స్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్నట్లు కూడా మీ పర్సనల్ అక్కడ ఎగ్జంషన్ కానీ ప్రజ పర్సనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ మీరు చేయడం ఎప్పుడు కూడా మన ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా ఉండాలి యూనివర్సల్గా ఉండాలి అంటే అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలి తప్పించి ఏదో నా వరకు అంటే మా ఇంట్లో తీసుకున్నారు లేదా మా పక్క ఇంట్లో తీసుకున్నారని చెప్పి అది అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం ఎప్పటి నుంచో ఉందని చెప్పేసి అలా చెప్పడానికి కూడా అవకాశం లేదనమాట అలా అంటే ఇచ్చిన వాదాన్ని ఎప్పుడైనా తీసినట్టు అది కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి చెప్పినప్పుడు ఆ రిలేటెడ్గానే ఉండాలి అది కూడా దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అలా జాగ్రత్తగా స్టేట్మెంట్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన కా
రెండోది అతన్ని బోర్డింగ్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు పిల్లవాడనే పదం ఎప్పుడైతే వాడాడో మనకు అది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బిలో అవ్వచ్చు లేదా ఒక ఏజ్లో మైనర్ అయ్యి ఉండొచ్చు అంటే పిల్లవాడు అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం సాధారణంగా ఏంటంటే జరిగేది ఏంటి ఇమీడియట్గా దాన్ని కొట్టి రివర్స్ చేసి అది రిటర్న్ చేసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఆలోచించాలి అందరినీ బేస్ చేసుకు ఆలోచించాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు పనిష్మెంట్ అనేది కూడా సివియర్గా ఉండకూడదు గుర్తుపెట్టి యాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు సివియర్ యాక్షన్ అనేది అక్కడ ఉండకూడదు అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే కనుక ఫస్ట్ది మనం తప్పు చెప్పాలి ఇందువల్ల మనం చూడగానే జరుగుతున్నాడు అనిపిస్తుంది కానీ అది ఎట్టి పరిస్థితులు మనకి అతని పట్టుకుని చిత కొట్టడం అనేది చాలా తప్పు కాబట్టి అది మనం పక్కన పెట్టాలి రెండో వచ్చి అతని బోర్డింగ్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి అంటే పిల్లవాడని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అతనికి మంచి ప్ర ప్రవర్తన రావడం కోసం ఏంటంటే బోర్డింగ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదా అందులో జాయిన్ చేస్తే అతను ఫర్దర్గా ఏం చేస్తారంటే కనుక మంచిగా అవడానికి అవకాశం అంటే మార్పులో తీసుకురావడానికి అవకాశం అంటే సమాజానికి అయినా తర్వాత ఉపయోగపడతా అనే ఉద్దేశంతో మనం ఆలోచించాలి తప్పించి డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ది మనం తీసుకోకూడదు అంటే ఏదైనా చర్య తీసుకున్నప్పుడు అంటే దానికి ఎంతో కొంత మనకు ఉపయోగపడాలి కొన్ని సందర్భాలు ఏంటంటే ఉపయోగపడి కొంతవరకు రెడ్యూస్ అవుతుంది కొంత సందర్భాల్లో పూర్తిగా రెడ్యూస్ అవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఆ రెండాటిని మనం బేస్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఓకే తర్వాత ప్రకటనలు తేరు కంక్లూ స్టేట్మెంట్ అండ్ కంక్లూజన్స్ అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అని అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ మనకి ఇచ్చిన దానికి తీర్మానం తీర్మానం అంటే ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఇచ్చాలి అంటే స్టేట్మెంట్లో ఏ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడో దానికి మనం కంక్లూజన్ ఇచ్చి తీ తీరాలన్నమాట ఆ కంక్లూజన్ ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇందులో క్వశ్చన్స్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా ముందు చెప్పిన ఆగే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇలా కాన్సెప్ట్లోనే మనకు కనబడుతుంది కాకపోతే ఇదేంటంటే ఆ స్టేట్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏంటంటే దానికి ఏదైతే వాడు ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఇస్తున్నాడో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో నిర్మూలన చేయాలనుకున్నాడు ఏదో నక్సలిజం నిర్మూలన చేయాలి అని చెప్పి పైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి కంక్లూజన్ ఇచ్చి నిర్మూలన చేయాలి దానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలన్నాడు అనుకోండి అంటే దాన్ని నిర్మూలించాలంటే కంపల్సరీగా ఏంటంటే దానికి సంబంధించిన ఏర్పాటు కూంబింగ్ అని ఇంకోటి ఇంకోటి అరేంజ్ చేసుకుని దాన్ని ఖచ్చితంగా నిర్మూలన చేయాలి అంటే ఒక కంక్లూజన్ ఇస్తాను ఆ కంక్లూజన్ ఏంటంటే పైన స్టేట్మెంట్ని ఖచ్చితంగా పాటించి తీరుతూ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది అది కంక్లూజన్కి ఇచ్చుకుని ఇంపార్టెన్స్ దాన్ని మనం రిలేటెడ్గా స్టేట్మెంట్తో కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఆ కంక్లూజన్ ఎప్పుడైతే మనం చెప్పామో అది అక్కడ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే తీర్మానం అనే మాట ఎప్పుడు మాట్లాడామో అది కంప్లీట్ అయినట్టు అర్థం అనమాట ఎప్పుడైనా తీర్ తీర్పు చెప్పడం అంటే డైరెక్ట్గా ఇది కూడా తీర్మానం అనే కాన్సెప్ట్లు కూడా అందుకనే ముగింపు అనేది ఇక్కడ వాడచ్చు లేదా అక్కడ కూడా వాడచ్చు తీర్మానం ఇక్కడ వాడచ్చు సిలాయిజంలో కూడా వాడచ్చు ఈ రెండు సందర్భాల్లోనే కూడా కనబడతాయి కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ వేరు మళ్ళీ ఈ కాన్సెప్ట్ వేరే ఇది జనరల్ కాన్సెప్ట్ అదేంటంటే కనుక లాజికల్ థింకింగ్లో ఆలోచించి చేయాలన్నమాట ఓకే తర్వాత వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రూత్ అండి ఇవి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అంటే వెరిఫికేషన్ అది అంటే మనిషికి ఏది అవసరము గాలి అవసరము మరి ఖచ్చితంగా కావాల్సింది ఏంటి పుస్తకాల్లో ఖచ్చితంగా ఉండేవి ఏంటి పేజీలు ఓకే అలాగే కంప్యూటర్ పని చేయాలంటే ఏం ఉండాలి లేదా సిపియు అలా ఏంటంటే కొన్ని వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రూత్ అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి అది జనరల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇది కూడా ఏంటంటే కనుక ఓన్లీ రీజనింగ్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పడం కదా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మిక్స్ అయ్యి చేసుకుంటూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఇది ఇది కూడా ఏంటంటే చాలా సింపుల్గా మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ అంటే ఇలాగే ఫిలింది బ్లాంక్స్ లాగా ఉంటాయి ఏంటది పుస్తకాల్లో ఏమి ఖచ్చితంగా ఉండవలేను ఒకటి అట్ట పేజీలు నెక్స్ట్ ఏంటంటే కనుక అంకెలు లేదా ఇంకోటి ఏదో ఇస్తాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన పుస్తకంలో ఉండాలంటే ముందు పేజీలు ఉండాలి అవునా అలాగే ఒక పుస్తకానికి ఒక రా కావాల్సింది ఎవరు ఒక ఆథర్ అంటే అలా అలా ఏంటంటే ఒక వెరిఫికేషన్ అంటుంది అంటే ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని ఆ స్టేట్మెంట్లో ఏది కావాలి అది ఖచ్చితంగా కావాల్సింది ఏంటనేది చెప్పడం అవి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఒక్కోసారి ఇస్తాడు ఒక్కోసారి ఇవ్వడు ఓకే ఇది జనరల్గా ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే తర్వాత పటాలను లెక్కించడం అంటే కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ అండి ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి అందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ ఇలా ఇచ్చాడు ఇందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయని అడుగుతాడు ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయంటే ఏం చెప్పచ్చు చూడండి సింగిల్గా చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఉన్నాయి అదే ఇంకొంచెం సైజ్ పెద్ద చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇంకా సైజ్ పెద్ద చేసుకుంటే వన్ టోట
ఇందులో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయని అనుకుంటాను ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి ఒకసారి కౌంట్ చేసి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చిన్నవి ఉన్నాయి ఫోర్ ఇప్పుడు సైజ్ పెద్ద తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే మనం ఈజీగా కౌంట్ చేస్తాం మరి ఇలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కౌంట్ చేయడం కష్టం కానీ దీన్ని కూడా డైరెక్ట్గా సింపుల్గా చెప్పుకుంటే ఏం చెప్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇందులో పెద్ద నెంబర్ తీసుకోండి ఏదైతే పెద్ద నెంబర్ ఉందో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఉందో దాన్ని రెండుతో గుణకారం చేసి సరిపోద్ది నాలుగు కాబట్టి నాలుగు రోళ్ళు ఎంత ఎనిమిది ఇక్కడ ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే ఎనిమిది రోళ్ళు పదహారు అలా ఇందులో ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయంటే పదహారు ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఎనిమిది ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయంటే స్క్వేర్స్ పద్ద అలాగే స్క్వేర్స్ ట్రయాంగిల్స్ లెక్క పెట్టడం సర్కిల్స్ లెక్క పెట్టడం ఎన్ని అడుగుతాడంటే సర్కిల్స్ అడుగుతాడు స్ట్రైట్ లైన్స్ అడుగుతాడు స్ట్రైట్ లైన్స్ అంటే అడ్డంగా ఉన్నాయి నిలువుగా ఉన్నాయి క్రాస్గా ఉన్నాయి ఈ మూడు స్ట్రైట్ లైన్స్ సరళ రేఖలు అని చెప్తాం తర్వాత ట్రయాంగిల్స్ అడుగుతాడు స్క్వేర్స్ అడుగుతాడు రెక్టాంగిల్స్ అడుగుతాడు అది ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇవన్నీ అడుగుతాడండి ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి అందులో ఉన్నవి కౌంట్ చేయడం దానికి సంబంధించి చిన్న చిన్న షార్ట్ కట్స్తో మనం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే డయాగ్రామ్ చూసిన వెంటనే మనం ఆన్సర్ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ నాన్ వెర్బల్ నాన్ వెర్బల్ చూడండి నాన్ వెర్బల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇందులో మనకి ఉండేవి ఏంటంటే కనుక టాపిక్స్ మాత్రం చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఎందుకంటే నాన్ వెర్బల్ కాన్సెప్ట్ డయాగ్రామ్స్ రూపంలో ఉండేవి జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఐడియా కింద తీసుకుంటే కనుక చూడండి సిరీస్ అంటున్నాం కాబట్టి సిరీస్ అంటే ఆర్డర్ ఇలా మనకి నాలుగు బాక్సులు ఇచ్చి ఐదో బాక్స్లో అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ఇస్తాడు ఇలా అంటాడు ఇప్పుడు ఎన్ని అబ్జర్వ్ చేసి తర్వాత వచ్చే డయాగ్రామ్ చెప్పండి అంటాడు నాన్ వెర్బుల్ కాన్సెప్ట్ అంతా కలిపి మీకు ఏంటంటే కనుక ఓవరాల్గా తీసుకుంటే ఇప్పుడున్న ఎగ్జామినేషన్స్లో మ్యాక్సిమం మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కంటే ఎక్కువ రావట్లేదు ఇదివరకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు చాలా తగ్గించాడు అందుకని సింపుల్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఇంకా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అంతకంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సిరీస్ అంటే వరస్కరం అంటున్నాడు కాబట్టి తర్వాత వచ్చే డయాగ్రామ్ అంటే ఇది ఈ మధ్యలోకి వచ్చింది తర్వాత ఈ మధ్యలోకి వచ్చింది తర్వాత ఈ మధ్యలోకి వచ్చింది తర్వాత పైకి రావాలి అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇది అలాగే సారూపిత ఎనాలజీ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చూసాం రిలేషన్ వాడు ఇక్కడ రిలేషన్ చూపిస్తాడు అలాంటి రిలేషన్ మళ్ళీ చేయగలిగితే సరిపోతుంది అంటే చూడండి ఇలా ఇచ్చాడండి ఇలా ఇచ్చాడు ఇది రివర్స్ అయ్యి క్లోజ్గా అన్నది ఓపెన్ అయింది అంటే ఇది రివర్స్ అవ్వాలంటే ఇలా అవ్వాలి ఓపెన్గా ఉన్నది ఏమవ్వాలి క్లోజ్ అవ్వాలి అది అంటే ఇక్కడ ఏం చేసానో చూసి మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మీరు అదే చెయ్యండి క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్గా ఉన్నది చెప్పండి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అంత ఇందాక చెప్పాను కదా త్రీ ఇస్ టు వన్ చూడండి అన్ని డయాగ్రామ్స్ కూడా లైన్స్తో ఫామ్ అయినాయి ఇది మాత్రం ఏంటంటే కరువుతో ఫామ్ అయింది కదా ఇది అంటే ఈ మూడు ఒక కేటగిరీకి చెంది ఇది దానికి సంబంధించి లేదు తర్వాత మిర్ర ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్ అడుగుతుంది మిర్ర ఇమేజ్ అంటే ఏంటని అద్దంలో ఎలా కనబడుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి అనే లెటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి దీని అద్దంలో ఎలా కనబడుతుంది ఇలా కనబడుతుంది అందుకే మిర్ర ఇమేజ్ ఎప్పుడు ఎలా చెప్తామంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఒక లెటర్ని కానీ ఏదైనా నెంబర్ని కానీ ఇలా కానీ ఇలా కానీ తిప్పామంటే అది మిర్ర ఇమేజ్ అదే వాటర్ ఇమేజ్ తీసుకున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వాటర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటే ఇది వాటర్ ఇమేజ్ అంటే నెం లెటర్ని కానీ దేనన్నా అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తుంది వాటర్ ఇమేజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ తీసుకున్నాను ఫోర్ తీసుకోండి తీసుకున్నాను దీని మిర్ర ఇమేజ్ ఏంటంటే ఇలా చెప్తాం ఇదే ఫోర్ వాటర్ ఇమేజ్ ఏంటంటే ఇలా చెప్తాం అదే ఇలాగ అటు ఇటు తిప్పితే ఫోర్ మిర్ర ఇమేజ్ అవుతుంది టాప్ అండ్ బాటమ్ రాస్తే వాటర్ ఇమేజ్ అవుతుంది అది అది సింపుల్గా మన అది డయాగ్రామ్ అవ్వచ్చు నెంబర్ అవ్వచ్చు లెటర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా మరి ఎంబ్యాడెడ్ ఫిగర్ ఎంబ్యాడెడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బైండ్ అయిన ఫిగర్ దీన్నే కొన్ని పుస్తకాల్లో హిడెన్ ఫిగర్ అని రాస్తాడు ఏదైనా ఒకటి అంతర్లేను అంటే ఒక చిన్న మొక్క ఇస్తాడు అనమాట ఏదో ఇలా చిన్న మొక్క ఇచ్చి పక్కన పెద్ద డయాగ్రామ్ క్లమ్జీగా ఇస్తాడు ఇలా ఇస్తాడు ఈ డయాగ్రామ్ ఇందులో ఎక్కడ
అది ఆ మొక్క బయట ఇచ్చాడు అంటే పక్కన ఇలా నాలుగైదు ఇచ్చి అందులో ఎందులో ఉందనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు తర్వాత పేపర్ కట్టింగ్స్ పేపర్ని ఫోల్డ్ చేసి కట్ చేసిన తర్వాత అది ఓపెన్ చేస్తే ఏ డయాగ్రామ్ మనకు చూపిస్తుంది పేపర్ని ఫోల్డ్ చేస్తాడు ఫోల్డ్ చేసి ఒకడ రెండుసార్లు ఫోల్డ్ చేసి కట్ చేస్తాడు కట్ చేసి దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే కనుక మనం చిన్నప్పుడు జెండాలు కత్తిరించేసి ఓపెన్ చేస్తే ఎలా కనబడుతుందో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏ డయాగ్రామ్ అనేది పక్కన ఉన్న వాటిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తే మనం డైరెక్ట్ డైరెక్ట్గా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అంటే రెండు మార్కులు ఇచ్చినా మూడు మార్కులు ఇచ్చినా ఐదు మార్కులు ఇచ్చినా సాలిడ్గా సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం వీటితో పాటు ఇంకా మనకి ఓకే ఇవి నాన్ వెరబుల్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా వీటితో పాటు మనకి ఏంటంటే తర్వాత డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా మనం ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇది కాన్సెప్ట్ పరంగా ఏంటంటే కనుక చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే మనకు తెలుసున్నవి యాక్చువల్గా అంటే ఇందులో మనకు కావాల్సిన ఏంటంటే కొంచెం అర్థమెటిక్ కాన్సెప్ట్స్లో మనకి యావరేజ్ ఒకటి పర్సంటేజ్ ఒకటి రేష్ అండ్ ప్రపోషన్ ఒకటి ఈ మూడు టాపిక్స్ మనం పర్ఫెక్ట్ అయితే కనుక చాలా ఈజీగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం అంటే ఇది రిప్రజెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే రిప్రజెంటేషన్తో మనం ఎన్ని రకాలుగా ఇస్తే అంటే నాలుగు రకాల రిప్రజెంటేషన్ కనబడితే ఒకటి పై చార్ట్ రెండోది బార్ గ్రాఫ్ అది మూడోది లైన్ గ్రాఫ్ అండ్ ఐదోది పర్టికులర్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పై చార్ట్ అంటే ఏంటంటే పై చార్ట్ దేనితో డినోట్ చేస్తా అంటే సర్కిల్తో డినోట్ చేస్తాం దీన్ని సెక్టార్స్ కింద పెడగొడతాడు సెక్టార్స్ కింద పెడగొట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇది ఒక ఇలా సింపుల్గా తీసుకుందాం అండి పై చార్ట్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం సింపుల్గా మనం ఒక మాట మాట్లాడుకున్నట్టే ఇంట్లో గురించి మనం మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఏంటంటే ఫార్టీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఆ ఇన్కమ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం బడ్జెట్ని విడగొడుతూ ఉంటాం ఏమేం చేస్తాం రెంట్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం సేవింగ్స్ ఎంత చేసుకుంటున్నాం లేదా పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం వాడు ఇలా సెక్టార్స్ రూపంలో ఇలా ఇస్తాడు సెక్టార్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రెండు పద్ధతులు పర్సంటేజ్లో ఇస్తే ఏంటంటే ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కింద తీసుకుంటాడు ఇదే యాంగిల్ రూపంలో ఇస్తే సర్కిల్ అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు కాబట్టి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తీసుకుంటాడు అది అక్కడికి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మనకి యాంగిల్ రూపంలో ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా అలాగే పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఈక్విటీ అవుతుందో చూసుకోవాలి అన్నీ టోటల్ చేస్తే ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఒక్కోసారి ఎందుకు మాట చెప్తున్నానంటే ఒక్కోసారి మధ్యలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తాడు అంటే అన్నీ నైంటీ ఎంత చేసి ఒకటి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తే అది మన టెన్ పర్సెంట్ అని ఆటోమేటిక్గా మనం ఫిల్అప్ చేసుకుని లెక్క చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు వాడు అడుగుతాడు ఇలా ఇన్కమ్ ఇది చెప్పి వాడు ఏమి అడుగుతాడంటే క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఇతను హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్కి ఎంత ఇంటికి సంబంధించి ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది అంటే ఎంత నలభై వేలు అతని జీతం అని అతని జీతం నలభై వేలు ఎంత పర్సంటేజ్ ఖర్చు పెడుతున్నాడు నలభై పది అంటే క్యాన్సిల్ చేస్తే అది నాలుగు నాలుగు ఎంత పదహారు ఒకటి రెండు మూడు అంటే పదహారు అంటే ఇంటికి సంబంధించి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు జస్ట్ పదహారు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు అలాగే ఇతను పిల్లల ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత సంపా ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నా అనుకోండి నలభై వేలు అతనిది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఖర్చు పెడుతున్నాడు పదిహేను నాలుగు ఎంత అరవై ఓకే పదిహేను ఇంటూ నాలుగు అరవై ఇంకా రెండు సున్నా లైన్ అంటే పిల్లల ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఆరు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు అలా ఏంటంటే లేదా అతను రెంట్కి సేవింగ్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు లేదా మొత్తం రెంట్ ఇది కలిపి ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది అలా పర్సంటేజ్ని బేస్ చేసుకుని అడుగుతాడు అనమాట ఓకే ఇది పై చార్ట్కి సంబంధించి బార్ గ్రాఫ్ అనేది ఎలా కనబడుతుంది అంటే ఇలా కనబడుతుంది అండి ఇలా బార్స్ కింద కనబడుతుంది ఇలా ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలేజీ గురించి మాట్లాడు ఒక కాలేజీలో ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఒక కాలేజీలో ఏంటంటే ఇలా జాయిన్ అయ్యారండి అండి ఓకే ఒక కాలేజీలో ఏంటంటే ఇలా జాయిన్ అయ్యారు ఇలాగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక వంద మంది జాయిన్ అయ్యారు 
రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక రెండు వందల మంది జాయిన్ అయ్యారు రెండు వేల ఇరవైలో ఏంటంటే మూడు వందల మంది జాయిన్ అయ్యారు ఇక్కడ రెండు వందల యాభై మంది జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పుడు వాడు అడుగుతాడు మనల్ని అంటే వాడు ఒక ఒక గ్రాఫ్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజీలో నాలుగు సంవత్సరాల వరకు జరిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని చెప్పి వెళ్ళి ఎంతమంది స్టూడెంట్ జాయిన్ అయినారో ఎంతమంది అనేది అడిగితే కనుక వాడు మొత్తం అన్ని రికార్డ్స్ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి వచ్చే రికార్డ్స్ తీసి ఇది కొన్ని వీళ్ళు జాయిన్ అయ్యారని చెప్పి అన్ని రికార్డ్స్ మనం ఎదురుకుండా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సింపుల్గా ఇవ్వడానికి ఏంటంటే ఒక బార్ గ్రాఫ్ తయారు చేసి పెట్టాడు అనుకోండి అంటే ఇది చూడగానే మనం ఏం చెప్పొచ్చు సమ్ కాలేజీలో ఈ ఇలా చెప్తున్నారు కాబట్టి పద్దెనిమిదిలో ఇంతమంది ఇంతమంది ఇలా జాయిన్ అయ్యారని చెప్తుంది వాడు అడుగుతాడు అనమాట ఇందులో మళ్ళీ అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదికి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు పోలిస్తే ఓకే రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి పోలిస్తే ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగింది లేదా మొత్తం ఐదు సంవత్సరాల్లో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అంటే అన్నీ కలపడం బై ఫోర్ రాయడం లేదా ముందు సంవత్సరంతో పోలిస్తే తర్వాత సంవత్సరంలో ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగింది లేదా తర్వాత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ముందు సంవత్సరంలో ఎంత పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉంది లేదా రెండు వేల పద్దెనిమిదికి రెండు వేల ఇరవైకి వాళ్ళ యొక్క రేషియో ఎలా ఉంది అంటే వంద ఇస్ టు మూడు వందలలో ఉంది వంద ఇస్ టు మూడు వందలకి ఇంకా జాయిన్ అయ్యారంటే రేషియో ఎలా ఉన్నట్టు వన్ ఇస్ టు త్రీలో ఉన్నాయి అది అలాగే యావరేజ్ని బేస్ చేసుకుని పర్సంటేజ్ని బేస్ చేసుకుని రేషన్ ప్రపోజన్ బేస్ చేసుకుని దీని ఎక్స్టెన్షనే లైన్ గ్రాఫ్ అండి అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇదే కాన్సెప్ట్ని లైన్లో ఇవ్వడం అనమాట ఇది ఇప్పుడు ఇది వంద ఉంది ఇక్కడ ఇది రెండు వందలు ఉంది ఇది మూడు వందలు ఉంది ఇది రెండు వందల యాభై ఉంది దీన్ని లైన్ కింద రిప్రజెంట్ చేయడం అది దీన్ని మనం లైన్ గ్రాఫ్ అంటాం ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ అవే క్వశ్చన్స్ మనకి రిపీట్ అవుతుంది అంటే గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ చేసే విధానంలో ఏంటంటే కనుక కంపేర్ చేసినప్పుడు సాధారణంగా ఇది యూస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎక్కువ ఇది లైన్ గ్రాఫ్ అనేది కంపేర్ చేసినాడు అంటే ఏం చేస్తాంటే ఏ అంటే రెండు ఉన్నాయి మన నా దగ్గర రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ ఒక ఆర్గనైజేషన్ నాదే బీది కూడా నాదే కానీ దానికి దీనికి పోల్చి చూసినప్పుడు నాకు కంపారిజన్ చూసుకోవాలి కాబట్టి ఈ ఇది బాగుందా ఇది బాగుందా ఎందుకు లేదా మనం మ్యాచ్ చూస్తూ ఉంటాం క్రికెట్ మ్యాచ్ బాగా ఆడుతుంది క్రికెట్ మ్యాచ్లో రెండు టీంలు ఆడుతుంది ఫస్ట్ టీం స్కోర్ గురించి మాట్లాడితే ఇలా ఇస్తాడు రెండో టీం స్క్వేర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇలా ఇస్తాడు అవును దీన్ని బట్టి ఎవరు ఇది ఇక్కడ ఏమో ఇస్తాడు వన్ టు టెన్ అవర్స్ టెన్ టు ట్వంటీ అవర్స్ ట్వంటీ టు థర్టీ అవర్స్ థర్టీ టు ఫార్టీ అవర్స్ అని ఇస్తారు కదా లైక్ అది అంటే అది కంపేర్ చేయడం మనకి ఈజీ అవుతుంది అనమాట అంటే వీళ్ళు ఆ టైంకి ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఆ టైంకి ఎలా ఉన్నారు అనేది క్లియర్గా కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అంటే ఎక్కువ లైన్ గ్రాఫ్ మనకి కంపారిజన్లో మనకి యూజ్ చేయడం ఇక టేబుల్ గురించి మాట్లాడితే ఏంటంటే కనుక మన అటెండెన్స్ రిజిస్ట్రేషనే తీసుకోండి అంటే అటెండెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఒక పట్టిక ఆధారంగా ఇస్తారు లేదా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ తీసుకోండి లేకపోతే దానికంటే ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్లో మనం తీసుకుంటే కనుక మనకి ఏం చేస్తారు ఇలా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ మన నేమ్ ఇక్కడ రాస్తారు అవునా నేమ్ రాసిన తర్వాత మనకి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ అలాగే ఇంగ్లీషు సోషలు ఏదో హిందీ ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ వరుసగా మనకి మార్కులు ఇస్తారు అనమాట ఫార్టీ అని ఫిఫ్టీ అనుకోండి ఎవరు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ థర్టీ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ ఏది ఇలా మార్క్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు వాడు అడుగుతాడు అనమాట ఫిజిక్స్లో సెకండ్ యూనిట్లో నాకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి లేదా సెకండ్ యూనిట్లో మొత్తం యావరేజ్ నాకు ఎంత వచ్చింది అలాగే ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫిజిక్స్లో వచ్చిన మార్కుల కంటే థర్డ్ యూనిట్లో ఫిజిక్స్లో వచ్చిన మార్కులు ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగింది ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గింది అంటే మనం అన్నీ మనకు కనబడుతున్నాయి మన రెగ్యులర్ లైఫ్లో కనబడే ఇవన్నీ కాకపోతే ఏంటంటే మన దానికి అన్వయించుకుంటే కనుక చాలా ఈజీ అంటే పై చార్ట్ని బేస్ చేసుకుని బార్ గ్రాఫ్ని లేదా లైన్ గ్రాఫ్ని లేదా టేబుల్ని అంటే ఎప్పుడు ఇక్కడ టేబుల్ అనేది ఎక్కువ మంది మనుషులు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనుషులు అవ్వచ్చు లేదా ఇక్కడ చూడండి ఆరు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి ఆ సబ్జెక్టుల గురించి అవ్వచ్చు క్లాస్ రూమ్ మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క అటెండెన్స్ ఎలా ఉంది అని చెప్పాలంటే కనుక ఒక పట్టిక ఆధారంగా తయారు చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది అంటే గ్రూప్ ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమో ఇది ఉపయోగించాడు వన్ ఆర్ టూ కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ఏమో ఇది ఉపయోగించుకుంటాడు అలాగే ఒక ఓన్లీ సింగిల్ కాంబినేషన్ అయినా ఇది కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ డబుల్ కాంబినేషన్ అంటే ఇందులో కూడా కంపేర్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ కాకుండా ఒక రెండు మూడు
ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే రీజనింగ్ కాన్సెప్ట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా చేసుకుని కావాలి ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే చదివి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక్కటి కూడా ఉండదు మీరు ఎంత బాగా చదువుకుని ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఈజీగా మనం మార్కులు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ